മണ്ണിലെ വിളക്കിൻ്റെ പൊന്നാളം പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ വിണ്ണിൻ പൂമുഖത്തൊരു നക്ഷത്രത്തിരി പൂത്തു ഞങ്ങളാ പ്രകാശത്തെ ഞങ്ങളിൽ കുടിവച്ചു മംഗളസ്മൃതികളാൽ ആരതി ഉഴിയുന്നു ആ നിൽക്കുന്നത് പണിക്കാരൻ കുറുപ്പാണ് മറ്റാളെ കാണുന്നില്ലോ സാർ ഇവിടെ വേണോ ഇവിടെ വരാൻ ഇതാണോ രമേശൻ നായരുടെ കട അതെ മോനെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ പുതിയതായി ചാർജ് എടുത്ത എസ് ഐ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ വെറും എസ് ഐ അല്ല ഞാനാണ് എസ് ഐ ഇരുമ്പൻ ജോർജ് എവിടെയാണ് രമേശൻ നായര് ഇല്ല ഞാനത് പറയില്ല ആരും അത് അറിയാൻ പാടില്ല അജ്ഞാതവാസമാണ് മകനെ നിവിട നിഗൂഢ വനങ്ങളുടെ അന്തരാളങ്ങളിൽ എവിടെയോ അവൻ അവന്റെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി കഴിയുകയാണ് ഏതവനടാ അത് അത് നാടക റേസിലാണ് മോനെ ഈ ഗ്രാമീണ മേള എല്ലാറ്റിനും പിടിച്ചോണ്ട് പാടും സാർ രമേശൻ നായർ എവിടെ ആ ചോദിച്ചത് മൂപ്പർ കാലത്ത് വന്നിട്ട് പോയതാ എങ്ങോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാനത് പറയിപ്പിക്കും ഈ ഇരുമ്പൻ ജോർജ് നിനക്കൊന്നും ശരിക്കറിയില്ല ചിലപ്പം ചിലപ്പോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് കേൾക്കൂലേ മോനെ ആ പീസ് സുമാർ ഒരു മൈല് ദൂരത്താ ഇവനാ സാർ നേതാവ് നാടകം പാട്ട് നൃത്തം ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി കവലെ കിടന്ന് ശബ്ദിച്ച കാച്ചിക്കളയും ഞാൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി സാർ എല്ലാവരോടും ആയിട്ടാ പറയുന്നേ പാടോ എന്താ കുറിപ്പിയേട്ടാ കാര്യം ഇത് കുഴപ്പമാവുന്ന ലക്ഷണമാണല്ലോ എന്തിനാണ് അവർ രമേശൻ നായർ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസം ആറ് കഴിഞ്ഞു മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ആരെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കുളം വേണോ റോഡ് വേണോ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കുളവും വേണം റോഡും വേണം അത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ നടക്കും ബിഷാരടി എന്റെ പ്രസിഡന്റ് കുളം ജലസേചനത്തിനും റോഡ് ഗതാഗതത്തിനുമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്ത് കുളം കുത്തിയാൽ റോഡ് എവിടെ വെട്ടും റോഡ് വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളം കുത്താം അപ്പൊ റോഡ് കൊളാവില്ലേ അതിന് നമ്മുടെ മിക്ക റോഡുകളും കുളവാണല്ലോ റോഡ് കുളത്തിലൂടെ ആയാലെന്താ അതെ എപ്പോഴും വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കല്ലേ പോലീസിന് ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാത്തൊരു നാടാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ആളുകൾ പരാതി പറയാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാറില്ല അത്രേ പോലീസുകാർക്ക് കൈമടക്ക കൊടുക്കാറില്ല അത്രേ സാർ ആ കേട്ടതെല്ലാം നേരാണ് ഈ നാട്ടുകാരുടെ വഴക്ക് തീർക്കുന്നതും തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതും അവരെ നേർ വഴിക്ക് നയിക്കുന്നതും ഒക്കെ രമേശൻ നായരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ അത് വേണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് ഒരു നാടാകുമ്പോ അവിടെ കളവ് നടക്കും അടി നടക്കും കൊലയും ബലാത്സംഗങ്ങളും നടക്കും അങ്ങനെ കേസ് വരും അന്യായക്കാരും പ്രതികളും പോലീസിന് കൈമടക്കും കൂടുതൽ പണം തരുന്നവനെ നീതി ലഭിക്കും ഇതൊക്കെ ഏത് അണ്ടകടാകത്തിലും നാട്ടു നടപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ കള്ളന്മാരെ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും കള്ളന്മാരെ രമേശൻ നായർ പിടിക്കും കൊലപാതകളെ അവരെ രമേശൻ നായർ പിടിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി എന്നുള്ളത് രമേശൻ നായർ പറയും കുറ്റവാളികളെ പിടിച്ച അവരെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് കോടതിയിലാക്കാം കോടതി ശിക്ഷിക്ക
അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റ്മാർട്ടത്തിന് കാവല് നിൽക്കാം അത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഈ രമേശൻ നായർ ആരാ ദൈവോ ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് നേരാ സ്ഥാനമോഹമില്ല സ്വാർത്ഥതയില്ല നാട്ടുകാരുടെ നന്മ അതേ ഉള്ളൂ രമേശൻ നായരുടെ ഉന്നം ഓ കോലമോടൻ എന്റെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നു സാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒന്ന് കാണാൻ എന്താ വഴി ഇന്ന് പ്രയാസ എക്സൈസുകാരെയും കൂട്ടി വലിയൊരു ദൗത്യമായി രമേശൻ നായർ വനത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുക എന്തിനാ സന്യസിക്കാനാ അല്ല വളരെ നാളായി ആർക്കും പിടി കൊടുക്കാതെ ചാരായം വാറ്റുന്ന സുശീലിനെ പിടിക്കാൻ ഇന്ന് അവനെ പിടിക്കും ഉറപ്പാ ഇത്രയും കാലം നീ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചു വരണ രമേശാരെ എന്നോട് വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു സുശീല താൻ നല്ല ശീലത്തിൽ ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതിയാണ് തന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തനിക്ക് സുശീലൻ എന്ന് പേരിട്ടത് പക്ഷേ താൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചാരായം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കരൾ കാരണം തിന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുശീല ജനങ്ങളുടെ കരൾ നായര് പാട്ടത്തിനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പലവട്ടം തന്നെ ഉപദേശിച്ചു പിടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അപ്പോഴൊക്കെ വാറ്റാനായി താൻ പുതിയ പുതിയ താവളങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോഴോ ഈ നാട് നശിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സുശീല പണ്ട് മാലോ കേറുന്നു പോലെ വാണ നടി മാമല നാട് ചങ്ങാതി കള്ളമില്ലെന്ന് കള്ളപ്പറയും ചെല്ല ചെറു നാഴിയുമില്ല ചങ്ങാതി ഇന്ന പൊന്നോണ കാലം പോയി ഒരു മാളോരേ ഒന്നായി മുന്നോട്ടിനി മണ്ണും ഈ മനസ്സും കണ്ണും പുത്തനൊരു പൊന്നിൻ പൂമ്പുലരി ചന്ദം കണ്ടുണര പണ്ട് മാലോ കേറുന്നു പോലെ വാണകാലം മാമല നാട്ടി ചങ്ങാതി ചെത്തും ചേരില്ല ചെത്തുവഴിയിൽ ചെത്തി വരും ചെക്കരുമില്ല ചങ്ങാതി പാട്ടിന്റെ ഇണം കേട്ടുവോരാ കണ്ണീരിൻ പാടം നീന്തുന്ന തോണി പാട്ടിന്റെ ഇണം കേട്ടുവോ ഞാറ്റുവേല കാലം കയ്യിൽ കാത്തുവച്ചതെല്ലാം തട്ടിയെടു തരു താഴേക്കെറിയുന്നു പൊട്ടിച്ചിതറുന്നു മണ്ണി പണ്ട് മാലോ കേറുന്നു പോലെ വാണകാലം മാമല നാട്ടി ചങ്ങാതി ചെത്തും ചേലില്ല ചെത്തുവഴിൽ ചെത്തി വരും ചെക്കരുമില്ല ചങ്ങാതി പണ്ട് മാലോ കേറുന്നു പോലെ വാണ നടി മാമല നാട് ചങ്ങാതി കള്ളമില്ലെന്ന് കള്ളപ്പറയും ചെല്ല ചെറു നാഴിയുമില്ല ചങ്ങാതി ഇന്ന പൊന്നോണ കാലം പോയി ഒരു മാളോരേ ഒന്നായി മുന്നോട്ടിനി മണ്ണും ഈ മനസ്സും 
ിയാനന്ദ 
എന്റെ രമേശൻ നായരെ ഇതൊന്ന് കൊലപാതകത്തിലെ അവസാനിക്കൂ ബാർബർ ഗോപി ആർക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്യത്തോനാണല്ലോ കാരക്കൂട്ടിലെ ദാസൻ അങ്ങനെ വല്ലതും കൊണ്ടോ ഒരുത്തെ മുണ്ടിന്റെ മടക്കി കുത്ത് അഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടാ മതി ഉടനെ അയാൾ കത്തി ഊരും എത്രയോ കള്ളുടിയന്മാരെ നമ്മൾ നന്നാക്കി കള്ളന്മാരെ നാട് കെടുത്തി കള്ളവാറ്റുകാരെ പിടികൂടി അബദ്ധ സഞ്ചാരികളായി എത്രയോ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവനെ ഒന്നും തളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രമേശ് നായർ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പിടിതരണ്ടെ പ്രസിഡന്റ് അതെ അതെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ സമ്പൂർണ്ണ സന്മാർഗ ഗ്രാമം ഈ ചട്ടമ്പി കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസൻ ഒരൊറ്റ ഒരുതന അതിന് തടസ്സം മറ്റുള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പരസ്യമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ദാസൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രഹസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളല്ലോ ഏതായാലും രമേശൻ നായർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിക്കണം അതെ ആ ദാസനോടുള്ള കളി വേണ്ട അവൻ എപ്പോഴാ എന്തിനാ കത്തി വരാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വാ ജീപ്പ് വിളിക്കും ഏ രാവണി പോകാനുള്ള ചരക്കെടുക്കാൻ ഓ ഹസനക്ക എത്തിയില്ലേ മുന്നേ ആ മൂപ്പര ആത്തണ്ടിരിക്കി വെള്ളപ്പനി സ്റ്റോക്ക് എത്തിയല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ വൈകുന്നേരം ആവല്ലോ അതെന്ത് പണിയാണ് ഇന്നലെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാലക്കാട മട്ടയോ അത് ഉച്ചക്കെത്തും എന്ന് വെച്ചാ അത് ഉപ്പ ഇല്ല എന്നാ പാണ്ഡ്യല വിട്ട് താക്കോലും കൂടെ എന്തിനായി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കണേ എവിടെ നിന്നാ തുണയ മുതലാളി വാടോളായതേ വാ വാ ഒളിച്ചിരുന്ന് വെച്ച് കീറാണല്ലേ അവിടെ ആൾ നോക്കിക്കുമ്പോ തട്ടിയാ നീക്കൂല ഇഷ്ടമുട്ടി ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ ഇതിപ്പോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ചോ രണ്ടും അല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു ലഞ്ചിന് ഒരു മൂന്ന് മണിയാവും ഇത് അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലഘുഭക്ഷണ ആ കൃഷ്ണകുട്ടി നീ ആ ചായ പീടി എന്നൊരു പ്ലേറ്റിംഗ് വാങ്ങിച്ചു നായർക്ക് ഇത്തിരി അപ്പം ഇറച്ചി കൊടുക്കാം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇറച്ചിയൊന്നും വേണ്ട നീ പോയിട്ടോ കൃഷ്ണകുട്ടി ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ തീരെ പോരാ ദോശ സാമ്പാർ ചട്ടിണി അതൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണമാണോടോ ഞങ്ങളെ കണ്ടു പഠിക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ബിരിയാണി ആട് മാട് കോഴി മീൻ പത്തിരി പോത്ത് രാത്രി ആവുമ്പോഴേക്കും എത്ര കിലോ ആട് മീനും കയറുവാത്തോട്ട് നമുക്ക് പണം എന്തിനാടൂ തിന്നാൻ നല്ലോണം രസിച്ച് സുഖിച്ച് തിന്നാൻ അല്ല താജ്മഹാൽ പണിയാണെന്നുമല്ല നായൊരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ഓണം കയറാൻ പോലെ നിങ്ങോട്ട് പോരെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കട നോക്കാം എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തരാം മാത്രമല്ല കച്ചവടം ടൗണിലായാലേ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാവും വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ സനക്ക നാട്ടുകാർക്കൊരു സേവനല്ലേ നല്ല സാധനങ്ങൾ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് പിന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതെന്താ നാട്ടുകാർ എനിക്ക് ചെലവിന് വരുന്നേ ഹസനക്കേട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ത് കാര്യത്തിനും അവർക്ക് ഞാൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനമാണ് ഹസനക്ക നാട്ടിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക് മുരിങ്ങച്ചോട്ടിൽ രമേശൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിലുണിയാ അപ്പൊ ഈ ടൗണിലെ ഹസനാണ് അവിടെ രമേശൻ നായർ ഹസനക്ക് ഈ ടൗണിൽ എങ്ങനെ ഞാനാ ഇവിടുത്തെ കണ്ണിലുണ്ണി ഓ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല താൻ അറിയാത്ത എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ വെച്ചോ ഹസനക്ക പൊന്നി മട്ടം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം തിന്നുന്ന നേരത്തെ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യം മിണ്ടി പോരുത് പൊന്നി മട്ടേ മരണ സമയത്ത് വരും ആ കൃഷ്ണകുട്ടി ആ കടയിൽ രണ്ട് ഏത്ത പഴങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു എനിക്ക് പഴം വേണ്ട തനിക്കല്ല രണ്ടു എനിക്ക ചേച്ചി കൊല്ലും 
ായിരുന്നു <laughs> 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 ഏതായാലും സുശീലം വന്നിട്ടുണ്ട് സുശീലനോ ഇന്ന് ലോക്കപ്പിന് ഇറങ്ങി ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ നന്നായി കള്ളവാറ്റ് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ആണോ വളരെ നന്നായി സുശീല വളരെ നന്നായി കുറിപ്പെ വേഗം പോയി ചായ വാങ്ങിച്ചു വാ ടൈലറോടും സഹദേവനോടും പ്രസിഡന്റോടും ഈ നാട്ടിലുള്ള സകലരോടും ഞാൻ പറയും സുശീലൻ നന്നായെന്ന് വാ സുശീല കരി ഇപ്പൊ ഇരിക്കില്ല ഞാൻ നന്നായ പോലെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ അറിയിക്കണം ഓഹോ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് രമേശൻ നായരോട് എനിക്ക് തീർത്താ തീരാത്ത നന്ദി ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി നാട്ടുകാരെ ഇനി വല്ല കൃഷിയോ കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം അല്ലേലും സുശീലം പാവാണെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത് കേട്ടോ അയ്യോ ഇനി സഹായമൊന്നും വേണ്ട ഈ ചെയ്തു തന്ന സഹായം തന്നെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ജമ്മത്ത് അതിന് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു പ്രത്യുപാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല പോട്ടെ അല്ല ചായ കുടിക്കില്ലേ ആ പിന്നെ വരാ അങ്ങനെ രമേശേട്ടന്റെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു തൂവൽ കൂടി അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാവങ്ങളാണ് സഹദേവ ആ നോട്ടും സംസാരം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നന്നായി കുറിപ്പ് നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ദോഷയ്ക്ക് എതിർക്കാവുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നന്മ കാണണ്ടേ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഒരു മഴക്കോള് ഏക ഇന്നും കൊടയെടുത്ത് കണ്ടില്ല കുറിപ്പ് കൊടങ്ങിയെടുത്തേ എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ ഡിവിഷൻ അഞ്ച് കുട്ടികൾ കുറവാ ജോലി ഇപ്പൊ തെറിക്കും എവിടെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് കുട്ടികളെ തപ്പ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചുരിദാറിടാം ദാസൻ ഇത് കൊണ്ടുപോവാണ് എതിർക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് വരാം എനിക്കൊരു ചെറിയ സഹായം വേണ്ടിയിരുന്നു ചട്ടമ്പികൾ ആരെയും സഹായിക്കാറില്ല കുത്തും കുടലെടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര എനിക്കും വേണ്ടു കുത്തണം പക്ഷെ കുടലെടുക്കണ്ട ആ നാരി ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചാ മതി മനസ്സിലായില്ല ആ രമേശൻ നായരനെ കുളം തോണ്ടി അഞ്ഞൂറോ ആയിരോ എന്താ വേണ്ട ചെയ്യാൻ തരാം തന്നെ അവൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു അല്ലേ അവൻ കാരണം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നായി എങ്കിൽ അവനെ കൊന്നേക്കാം അത് വേണമെന്നില്ല കുറെ കാലത്തെങ്കിലും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കരുത് ഇനി ഒരുത്തിനും ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ കാല് രണ്ട് പെട്ടി കളയാം പിന്നെ കണ്ണുകുത്തി പിടിക്കണം അതൊക്കെ ദാസൻ ചട്ടപ്പിട്ട് ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അത്രയും രൂപ തരണം ആയിരം എന്റെ റേറ്റ് നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ കൂർമ്മക്കാവിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലിടാനാ അതാ എന്റെ പതിവ് ഏറ്റു എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു എ 
എവിടെടാ നിന്റെ മുതലാളി പറയടാ പോയി ഇവിടുന്ന് പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി വീട്ടിലേക്ക് അല്ല വീട്ടിലേക്കല്ല എങ്ങോട്ടോ പോയി സത്യം പറയുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്റെ കത്തിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കണ്ട വീട്ടിലേക്ക് പോയി എങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അവന്റെ അന്ത്യം ഈശ്വര ഇതെന്ത് കഥ ൂട്ടിൽ ദാസൻ കത്തി നിവർത്തി ഇപ്പെത്തും കുത്തും കരയില് വന്നു എവിടാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓടാനല്ലേ പറഞ്ഞു ദാസൻ എന്താ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റും ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള സമയല്ല ഇത് രമേശ കുറിപ്പ് പറയുന്ന കേക്ക് നീ ഓടിക്കാൻ പോനെ അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വയ്യ ഒരു കൊലക്കുറ്റത്തിന് സാക്ഷി പറയാൻ ാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തുറക്കില്ലല്ലേ നീ എന്നെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ അപ്പൊ കാളാ എന്താടോ നല്ല പരാതിയും പറയാനുണ്ടോ പരാതിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ കളി കാണാൻ വന്നതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആളോടാ കളി കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കളിക്കാമെങ്കിൽ എനിക്ക് കളി കണ്ടാലെന്താ ആ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കളിക്കുക എനിക്കും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ദയവരുന്നു വേറൊരു കുരിശ് അതെ ഇരുമ്പൻ ജോർജാണ് അത് ഞാൻ ഏറ്റു അവന്റെ മൂക്ക് ഇടിച്ച് പരത്തി ചതച്ച് മാവാക്കി ഞാൻ ദോഷിച്ചുവിടും ഈ ഇരുമ്പനെ അവന് ശരിക്കും അറിയില്ല ഒറ്റയടിക്ക് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹൈദർ ഹോസിന് നിലംപരിശാക്കിയവനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഡിവൈസിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇരുമ്പനോട് കളിക്കണ്ടെന്ന് അവനെ കാച്ച് കഷായം കുടിച്ചു കളയും ഞാൻ കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസൻ എന്ന ചട്ടമ്പ് ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിക്കാൻ വന്നു പരാതിയാണ് സാറ് നടപടി എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പരാതി തരാം പക്ഷേ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ വല്ല പാർട്ടി നേതാവ് മറ്റാണോ താനാണോ ഈ രമേശൻ നായർ അതെ സാർ എന്നെ ഒരിക്കൽ അന്വേഷിച്ചു എന്നറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല നേരം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ല താൻ അഹങ്കാരിയാ എടോ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ ജോലിയില്ലാതെ വരുമാനമില്ലാതെ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയ താൻ അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ തന്റെ കേസിൽ നടപടി എടുക്കാൻ എനിക്കിപ്പോ മനസ്സില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ ഞാൻ അങ്ങനെയേ പറയൂ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇക്കാര്യം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറോടോ ഡി എസ് പിയോ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ താൻ ഈ ഇരുമ്പനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്ത ഇത് അവന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുമായിരിക്കും അതാ എനിക്കും വേണ്ടത് മടുത്തുടോ ഇവിടെയുള്ള ജീവിതമേ എനിക്ക് മടുത്തു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ സാർ താൻ പൂവേ തൂങ്ങിച്ചാവു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ വാദം കുറുന്തോട്ടിയം പിടികൂടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താ കഥ ഞങ്ങൾ രാത്രി തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചതാ അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അവൻ സ്ഥലം വിട്ടത് എങ്കിലും ക്ലബിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല നല്ല തീരുമാനം പക്ഷെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട് കൊന്ന കൊന്നവനകത്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് കയ്യും കാലും തല്ലി ചതച്ചിട്ടാ മതി പ്രസിഡന്റേ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്താൻ മറ്റൊരു തെറ്റ് ച
ഞാൻ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആള് കാര്യമായതിനു ശേഷം പോലീസ് വന്ന് കേസെടുക്കുമായിരിക്കും എന്താ കാര്യം മതയാനയ്ക്ക് മയക്ക് വെടി അതാ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ രമേശേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കരുത് ഞാനടക്കമുള്ള ഈ നാട്ടിലെ ആപാലവർഗം ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ആ തമ്മാടി നിലമ്പതി ചാക്കും സാധാ ഒരു കോപം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചാടിയാൽ മറു കോപം രമേശേട്ടൻ വിട്ടേക്ക് ഇത് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കോളാം അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചോര കളക്കിയാണ് അവനെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ ഏതവനാടാ എന്നെ തല്ലേണ്ടത് കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസനെ എതിർക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള തണ്ടികൾ മുന്നോട്ട് വേണം എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് തന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണിന്ന് കുഴപ്പമില്ല കുത്തുവേ കൊല്ലുവേ എന്ത് വേണം ചെയ്തോ പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് കുറ്റാ ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയാണോ തോലിന് വേണ്ടിയാണോ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് അറവുകാരൻ അവന്റെ ആടുകളോട് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ആടല്ല ദാസ ദാസ വേണ്ട വേണ്ട ദാസ എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് വേഗം നോക്കണം കാറ്റ് പോറായ കേസ അടിപിടിയോ അതോ കത്തിക്കുത്തോ അടിപിടിയാ പൊരിഞ്ഞടി എങ്കി പോലീസിനെ അറിയിക്കണം അയ്യോ അടിപിടിയൊന്നും അല്ല സിസ്റ്ററെ ഇത് അടിപിടി എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഉരുണ്ടു വീണു പോയതാ അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും കൂടെ തിരക്കുണ്ടാക്കാതെ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം ആ ഇങ്ങോട്ട് വാ വാ മറക്കളോ ഉം താൻ എവിടുത്തെ പുണ്ണാക്ക് മാടനാടോ എന്തേ അടിപിടിയാ പൊരിഞ്ഞ അടിപിടി വിവരമില്ലാത്ത ടൈലർമാരെ കൊണ്ട് നാട് നിറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലടോ ആണോ ആണോ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കണോ ഇത് ആശുപത്രിയാ കുഴപ്പാവോ പ്രസിഡന്റ് രമേശ് എന്നാലും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അഥവാ അവൻ ചത്തു പോവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗംഭീരമായ ഒരു അനുശോചനയോഗം കൂടി കളയാം എന്നിട്ട് കൊലക്കുറ്റത്തിന് രമേശേട്ട അകത്തായിക്കോട്ടെ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങൂല്ല എന്റെ സഹദേവാ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന രോഗി മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഇവന് ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ലേ എന്തിനാ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ എടോ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും റൌഡിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ഉള്ളതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോടോ പിന്നെ റൌഡികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്നതാണ് ആ ചിലപ്പോ മുളച്ചും വരും എന്താ സ്വസ്ഥത തരുവോ ഇതേ മരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് സിസ്റ്റർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബോധം തെളിഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് അപമാനം വരുത്തി വെച്ചു സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഒരു കവല ചെട്ടമ്പിയാവുന്നത് ഏത് ഭാര്യക്കും വിഷമുണ്ടാക്കും അപ്പൊ ചെട്ടമ്പിയാവൻ തീരുമാനിച്ചോ ആയിപ്പോയില്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാനാണോ ഭാവം എന്നല്ല പിന്നെ നീ നിന്റെ അച്ഛനോടൊന്നും പോയി പറയണ്ട കേട്ടോ അയ്യോ ഞാൻ അച്ഛന് ടെലഗ്രാം അയച്ചു പോയല്ലോ രമേശ് ചേട്ടനി സെ റൗഡി സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രമേശ് ചേട്ടനെ അറിയില്ലേ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ നീ എന്നെ പറ്റി മറത്തൊന്നും ധരിക്കാതിരുന്നാ മാത്രം മതി എനിക്ക് ദേഹത്ത് വേദന ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഏയ് ഒന്നും പറ്റില്ല ആ ഏഖേ നാളെ മുതൽ ഈ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കൂടെ അരിയിട്ടേക്കണം ദാസനെ നോക്കാൻ അവന് സ്വന്തക്കാരെ ആരുമില്ല അവനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വാ ഡാസൻ 
പിന്നെ രമേശ് നായര് ഞാൻ തന്നെ എന്താ ഞങ്ങള് വള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വരിക ഒരു അർജന്റ് സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് സംഗതി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞോളൂ അതല്ല സംഭവം അറിയുമ്പോ സാറിന് മനസ്സിലാവും ശരി ഇത് പൂക്കോട്ടു പാപ്പച്ചൻ കേട്ടു കാണും വലിയ അബ്കാരിയാ കേട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ചാരായ കച്ചവടക്കാരോട് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യവും ഇല്ല വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാ പറ്റൂ എങ്ങനെ വലിയ ഒരു റൗഡി കത്തിരിപ്പൂട്ട് സ്റ്റീഫൻ അവനെ കൊണ്ട് പാപ്പച്ചായന് വലിയ ശല്യം ഈ നാട്ടിലെ വലിയൊരു ചട്ടമ്പിയെ സാറടിച്ച് നിലംപരിശാക്കിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുപോലെ സ്റ്റീഫനെ ഒന്ന് ഒതുക്കി തരണം നിങ്ങൾക്ക് ആള് തെറ്റിയതാവും അപ്പൊ രമേശ് നായർ സാറല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ വീട്ടിലും നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുക ഉമ്മറത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും മുരിങ്ങാച്ചോട്ടിലെ അച്ഛൻ നായരുടെ മകൻ രമേശൻ നായരുടെ അയാൾ ഒരു കൂലിത്തല്ലുകാരനല്ല അപ്പൊ ദാസൻ ചട്ടമ്പിയെ മലത്തി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ സമനില തെറ്റും പറഞ്ഞേക്കാം ചട്ടമ്പി സാറേ ഒന്നുമില്ല സാറേ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് കുറിപ്പ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ദാസനുള്ള കഞ്ഞെടുത്തുണ്ട് വാ ആശുപത്രി പോണം ഓ വിശന്നാ ഇവിടുന്ന് മുട്ടയും പാലും കിട്ടി മരുന്നൊക്കെ ശരിക്കും കഴിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ നേഴ്സിനെ തെറി വിളിച്ചു ഇന്നും മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിറക്കി വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാസ ഈ സ്വഭാവം ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ വൈ എന്ന് വെച്ച് മെക്കിട്ട് കയറാൻ വന്നാ പിന്നെ എനിക്കറിയാം ദാസന്റെ പ്രശ്നം സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഭേദമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ദാസം പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിലും പഴയ ജീവിതം ഇനി നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരിക്കൽ തോറ്റാ പിന്നെ ചട്ടമ്പികൾക്ക് നാട്ടിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടാ തന്നെ തല്ലിപ്പോയതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും മാപ്പി ചോദിക്കുന്നു മാപ്പ ഇപ്പൊ ഒരുപാടായി ദാസൻ ഏതുവരെ പഠിച്ചു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്മാവന് തല്ലിയത് സ്വന്തം അമ്മാവനെയോ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തൊക്കെ അമ്മാവൻ കൈയടക്കിയല്ലോ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നാറിക്കൊണ്ട് എന്റെ അത്രയും വരുന്ന ഒരു മോൻ അവന് പട്ടുടുപ്പും പൊന്നരഞ്ഞാണു ഞാൻ കിടക്കുന്നത് നെല്ലുകുത്ത് വരയിലും സകല പണിയും ചെയ്യണം അതിന്റെ ഇടയിൽ പഠിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല ഒരു ദിവസം പുസ്തകം വാങ്ങാൻ കാശ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലടാന്ന് പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല തലങ്ങും വിലങ്ങും അടിച്ചു ആ അടി പിന്നെ തൊഴിലാക്കി ഇനി ദാസൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ദാസന് സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ആരാണത് ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കളരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് അല്ല കളരിക്കാരെ ഇങ്ങനെ നിലം തൊടാതെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അടിക്ക് അന്തകനും പറക്കുമെന്ന ചൊല്ല അങ്ങനെ അന്വർത്ഥമായി രമേശൻ നായരെ ആ ധൂമകേത് ഒഴിഞ്ഞുപോയി അതിന് കാരണക്കാരനായ രമേശൻ നായരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല മനുഷ്യരെല്ലാവരും പാവങ്ങളാണ് പ്രസിഡന്റ് സാഹചര്യമാണ് അവനെ വഷളാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു പൊങ്ങുതറിയായിരുന്നു കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസൻ ഇനി അവനൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കണം അത് വേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടാം ദാസൻ എങ്ങനെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്താം അത് വേണ്ട പ്രസിഡന്റ് ചർച്ച തീരുമ്പോഴേക്കും ദാസൻ വീണ്ടും പഴയ വടിയാവും നമ്മുടെ കുളത്തിന്റെ റോഡിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് ഒരു പെട്ടിക്കൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാം ചർച്ച വേണ്ട ചർച്ച വേണം ലോൺ കിട്ടുമെങ്കിൽ ചർച്ചയുടെ കാര്യമില്ലല്ലോ ബാങ്കിൽ ജാമ്യത്തിന് ആളെ കിട്ടുമോ ഞാനാണല്ലോ അവനെ എവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ലോണും ഞാൻ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ് രമേശ് നായര് എനിക്ക് എനിക്ക് അഭിനന്ദിക്കാൻ വീണ്ടും വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഇന്ന് നമുക്കൊരു സുദിനമാണ് നാട്ടുകാരെ ഇക്കാലമത്രയും കാരക്കോട്ടിൽ ദാസൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു നിവർത്തിപ്പിടിച്ച കത്തിയോടെയല്ലാതെ നാം ആരും ദാസൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാടിളക്കി നടന്നൊരു മതയാനയായിരുന്നു ദാസൻ ആ മതയാനയെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മുരിങ്ങച്ചോട്ടിൽ രമേശൻ നായർ എന്ന പാപ്പാൻ തളച്ചിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് കേരളത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇതുപോലൊരു വൃത്തികെട്ടവനെ നന്നാക്കിയെടുത്തതിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സുഖ ചെമ്മാടി കണ്ണിൽ
अलगेंटी दास संशय पक्ष दासन एपदेश फलचु दासन स्वंकारमे इन मुदल अम्म दास भार <laughs> रमेश या <laughs> 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 दास <laughs> 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 निकल 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 नि
എനിക്ക് കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് പോകാൻ ദാസ അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് കരിയാ അതാ നല്ല രമേശ് നായരെ അല്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ സമയം എവിടെ ഇരിക്കണു അതല്ല പ്രസിഡന്റെ ഒന്നുകൂടെ വന്നേ ഇത് നടക്കില്ല പ്രസിഡന്റ് എന്റെ അത് ആ പെണ്ണ് പിഴയാ ഈ ഞാനൊരിക്കൽ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്ത് ഒരു ലോഡ്ജ് റേഡി അയച്ചപ്പോ അന്ന് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ദാസന് പെണ്ണ് പിടിച്ച മട്ടാ നമ്മളത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ വഴിയുണ്ട് നമുക്കേ സംഗതി തിരിച്ചടിക്കാം എങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു രമേശ് നായർ കൂടെ വന്നാൽ മതി ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് മാലയിട്ടാ മതി വെച്ച് നീട്ടണ്ട പറ്റിയ നാളെ തന്നെ അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ മോള് നല്ല കുട്ടിയാ കാരക്കുട്ടി ദാസൻ റൗഡിയാ ആ നല്ല കുട്ടിയെ ഈ നാറിയുടെ കൂടെ അയക്കണ്ട പ്രസിഡന്റേ ദാസൻ വന്നേ ഞാൻ നാറിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാ യോഗ്യന്മാരും കൂടി എന്തിനാടോ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് ദാസ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഏതായാലും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നവര് തന്നെ അയാളെ അവമാനിച്ച ശരിയായില്ല ഒരു നിമിഷം എന്റെ തലേക്കേറി നിരങ്ങണ്ട എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ കാണിക്കും ഇവർക്കും എനിക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കെട്ടും വേറെ കാര്യം ദാസ താൻ എന്നെ നന്നാക്കി എടുത്തോളാം മതിയോ ദാസ സത്യം അറിയുമ്പോ ദാസൻ ഇതിന്ന് പിന്മാറും ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചെറുക്കാൻ അറിയണം ഇപ്പൊ പറയണം സത്യം അറിഞ്ഞാൽ പിന്മാറുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലേ എന്നാ പിന്നെ അവന്ന് അറിയണം കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കോ പ്രസിഡന്റെ ഇത് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അവമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യ സംഗതി പറയാതെ ഒരുത്തൻ ഈ വീടിന്റെ പാടി ഇറങ്ങില്ല ആണോ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രമേശ് നാരി മിണ്ടാതിരിക്കണം എടോ മനുഷ്യ ഈ പെണ്ണേ മഹാപിഴയാ ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ വേണ്ട ഈ നിൽക്കുന്ന രമേശൻ നായർ ലോട്ടി മുറിയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് കൊണ്ട് ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചതാ മനസ്സിലായോ രമേശൻ നായരെ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും അഭിനന്ദിക്കുന്നതല്ല അതെന്താ പ്രസിഡന്റ് എല്ലാ അവതാര പുരുഷന്മാർക്കും ഓരോ ജന്മോദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു രമേശൻ നായരുടെ ജന്മത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ സത്യമാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെണ്ണ് കാണുക ആ പെണ്ണിനെ രമേശേട്ടൻ തിരിച്ചറിയുക അവള് കാരണം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ തൊലഞ്ഞു പോവില്ലായിരുന്നു ആ ബ്രോക്കർ കിട്ടാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതെ ഒരുത്തൻ ഒരുവിധം നന്നായി വന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവനെ കുഴിച്ചടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ രമേശൻ നായർ കൂടെ ഉണ്ടായത് നിന്റെ ഭാഗ്യാന്ന് കരുതിക്കോ ദാസ ഭാഗ്യാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പോലീസിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചത് അവളെ തന്നെയാണെന്നുള്ള എന്താ ഉറപ്പ് ദാസ ഇതാരും പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല രമേശൻ നായർ അന്ന് നടന്ന എന്താണെന്ന് വിശദമായി അവനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ കൂമങ്കാവ് പാലത്തിൽ വലിയൊരു ബസ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന കഴിഞ്ഞ മേഡം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആ അന്ന് ചരക്കെടുക്കാൻ ടൗണിൽ പോയിട്ട് രാത്രി ഞാൻ മടങ്ങിയില്ല വണ്ടികളൊന്നും ഓടിയിരുന്നില്ലല്ലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അടുത്തൊരു ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുത്തു തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലൊക്കെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കിടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സാറേ സാറേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ശരിയായിക്കൊള്ളും അല്ല ഇവിടെ എന്താ ഏർപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്തിനാ സാറേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നേ ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ സംശയിച്ചത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം രമേശൻ നായർ ഇത്തരം മസാൻ മാർഗ്ഗ പ്രവർത്തികൾ സഹിക്കുന്ന ആളല്ല അതാരാ ഈ രമേശൻ നായർ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടൊരു സ്ഥലമാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ചേടാ ഇയാൾ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ സാറേ അതല്ല അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറി കാലിയാക്കി സ്ഥലം വിട്ടോന്നേ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഈ കാണുന്നത് ആകാശവും ഇത് ഭൂമിയും ഇത് പുഴയും ഞാൻ രമേശൻ നായരുമാണെങ്കിൽ ദാസൻ ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഞാനും അത്ര നല്ലവനൊന്നുമല്ല നീ ഇപ്പൊ നല്ലവനാണ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ പെണ്ണ് കാണുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഴയ ദാസൻ തന്നെയാ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പിഴച്ച പെണ്ണ് എന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വഴി വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ആരും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ദാസ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽ
ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അപമാനിച്ച എല്ലാവരോടും ഞാൻ എണ്ണി എണ്ണി പകരം ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് കാരക്കൂടൽ ദാസൻ എന്നല്ല രമേശ് ഒരു പഴം ചൊല്ല ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റ് അട്ടയെ പിടിച്ച് മെത്തെ കിടത്തിയാ കിടക്കൂല ഇതൊന്നും നല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വഭാവമല്ല ലേഖയുടെ അച്ഛൻ വന്നതേ അവളെ തിരുനെല്ലിയിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനല്ല സ്വന്തം അമ്മയുടെ സാധ്യത്തിന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാ അതിനാണുങ്ങൾ പോയാ പോരെ അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലേ തന്നെ ആ പാവം അച്ഛനല്ലാതെ അവക്ക് അങ്ങനെമാരിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലേഖയോട് പോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് തിരുനെല്ലി വരെ സഞ്ചരിച്ച് അവള് ക്ഷീണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ അയ്യടാ എന്തൊരു സ്നേഹം അവള് പോയാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരുന്ന് നോവൽ വായിക്കാൻ പറ്റൂല്ലെന്നുള്ള പേടിയില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ നോവൽ വായിക്കുന്നതേ എനിക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ എന്റെ ഭർത്താവ് മാസം മാസം ഡ്രാഫ്റ്റ് അയച്ചു തരുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അടുക്കള പണി എടുപ്പിക്കാനല്ല അവളുടെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ലേഖേ ഞാൻ കാരണം നീ മോഹം പിരിപ്പിക്കണ്ട തിരുനെല്ലിക്കോ രാമേശ്വരത്തേക്കോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിക്കോ ഞാനും എന്റെ മോളും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ നടുവേനെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിക്കോട്ടെ ലേഖ പോയില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാതെ വന്നാലോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ചേച്ചി അച്ഛനും ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടെന്നേ നീ പൊയ്ക്കോ ചായ കുടിക്കച്ച മോള് നാളെ കാലത്ത് അങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നാ മതി ഒന്നരയ്ക്ക് ഒരു മാനന്തവാടി ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് രാത്രിയിൽ അവിടെ എത്താം എന്റെ കൂടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പണിയെടുത്തിരുന്ന ഒരു നമ്പീഷനെ ഓർമ്മയില്ലേ മോക്ക് മൂപ്പർ അവിടെ എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെളുക്കുമ്പോ തിരുനെല്ലിൽ എത്തിയാ മതി എനിക്കിവിടുന്ന് പോരാൻ കഴിയില്ല ലീവ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല രമേശ് ചേട്ടന് നല്ല സുഖമില്ല അല്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ ഒക്കെ വെറും വിശ്വാസമായിരിക്കാം എന്നാലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്റെ മോള് വന്നില്ലെന്ന് അമ്മ ചോദിക്കില്ലേ ഞാൻ എന്താ പറയാ വല്ല നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാതിരിക്കോ അച്ഛ തീരെ ശരിയായില്ല ലേക്ക് അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം വിഷമം തോന്നിക്കാണും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ കരയാതിരിക്കേ ചേടത്തിയല്ലോ നിന്നെ കെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നീ അച്ഛന്റെ കൂടെ തിരുനെല്ലിയിൽ പോകും എന്റെ അമ്മ അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് വിഷമം ഇതാണ് നിന്റെ കുഴപ്പം വേണ്ടപ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കില്ല പിന്നെ കിടന്ന് കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും കരയുമ്പോഴോ നിന്നെ കാണാനൊരു ചന്തോ ഇല്ല നോക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നീ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ യുദ്ധം നടന്നാലും ശത്രുരാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ബോംബിട്ടാലും ഭൂമി പിളർന്നതേ ഈ വീട് രണ്ട് കഷ്ണമായാലും നീ പോകും പോയിരിക്കും പനിമതി മുന്നിലു ദേച്ചുവല്ലോ ഇനിയൊന്ന് പാടു ഹൃദയമേ എൻ പനിമതി മുന്നിലു ദേച്ചുവല്ലോ ശിശിര നിലാവിൻ കുടവ ചുറ്റി എൻ ശശിലേഖ കൈവിളക്കേന്തി നിൽപ്പു ഇനിയൊന്നു പാടു ഹൃദയമേ ൊലു സുകൾ പാടുകയായി തങ്കവളകൾ ചിരിക്കുകയായി അലസമനോജ്ഞമവൾ വരുമ്പോൾ വെള്ളിക്കൊലു സുകൾ പാടുകയായി തങ്കവളകൾ ചിരിക്കുകയായി പിന്നിയ ചുരുമുടി കാൺകയൻ അറിവുള്ള പൂക്കുകയായി എന്റെ അറിവുള്ള പൂക്കുകയായി ഇനിയൊന്നു പാടു ഹൃദയമേ എൻ പനിമതി മുന്നിലു ദേച്ചുവല്ലോ 
ശിശിര നിലാവിൻ കുടവ ചുറ്റി എൻ ശശിലേഖ കൈ വിളക്കേണ്ടി നിൽപ്പു ഇനിയൊന്നു പാടൂ ഹൃദയമേ വെള്ളിത്തിരകളിലാടുകയായി തപ്പും തുടിയുമായി പാടുകയായി ഒരു വേലിയേറ്റത്തിരൻ ഹൃദയം വെള്ളിത്തിരകളിലാടുകയായി തപ്പും തുടിയുമായി പാടുകയായി പുളകിതയാമിനി മലരങ്കണ കുയിലുകൾ പാടുകയായി എന്റെ കുയിലുകൾ പാടുകയായി ഇനിയൊന്ന് പാടൂ ഹൃദയമേ എൻ പനി മതി മുന്നിലുദേച്ചുവല്ലോ ശിശിര നിലാവിൻ കുടവ ചുറ്റി എൻ ശശിലേഖ കൈ വിളക്കേണ്ടി നിൽപ്പൂ ഇനിയൊന്ന് പാടൂ ഹൃദയമേ ബസ് പോയിട്ടില്ല അയ്യോ ഒരു കാര്യം മറന്നു എന്താ രമേശേട്ടാ ഞാൻ പോയിരുന്നു എന്താണെന്ന് പറയുന്നേ ഞാൻ ആ സ്വെറ്റർ മടക്കി കട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നു മറന്നു സ്വെറ്ററോ ഞാൻ എന്താ കാശ്മീരിലേക്ക് പോണേ നിനക്കറിയില്ല തിരുനെല്ലിയിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും മോളിറങ്ങേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാ മോൾ അവിടെ ഇരിക്കെ എനിക്ക് സ്വെറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട ലേക്ക് പറയുന്നത് കേൾക്ക് ചുമ്മാരി രമേശേട്ടാ ദേ ബസ് വരുന്നു അയ്യോ എത്ര പെട്ടെന്നോ ദേ നേരത്തിന് വീട്ടിലൊന്നും എല്ലാം കഴിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ തിരുനെല്ലി എന്ന് വരുമ്പോ എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട നീ വേഗം വന്നാ മതി ായി പോയി ടീച്ചറുടെ കൂടെ ചെല്ലണേ ജാക്ക് went up the hill went up the hill to fetch a pail of water to fetch a pail of water jack fell down jack fell down and broke his crown and broke his crown teacher ah ipo vanne ullu alle kuttiyale krithyana ishta padipikkana rakshidhakalu thanne ingane vayyal endu cheyyum teacher or serious prashna undu endha ipo or pudhiya teacher class edukkunnathu kandu adhe innu vannada or test aayittu class edukkan paranjada efficient aanu thonni appoint cheyyum അത് അത് വേണ്ട ടീച്ചറെ ഞാനിത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പറയാതിരിക്കുന്നത് ദ്രോഹാണ് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടീച്ചറ് എന്ത് പറ്റി രമേശ് നായര് അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി എനിക്കറിയാം ഒരിക്കൽ ആ കുട്ടിയെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇവിടെ വേണോ ടീച്ചറെ നേരാണോ ഇത് നേര് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നേര് എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തൊരു കടയായത് ഇവനൊന്നും നേരെ ആവില്ലെന്ന് കഷ്ടമായി പോയി എവന് വേണ്ടിയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല രമേശേട്ട ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ബാങ്ക് ലോണായി കിടക്കുന്നത് മൂഷിക സ്ത്രീ പിന്നെയും മൂഷിക സ്ത്രീ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന ദാസം കടയും തല്ലി പൊളിച്ചിട്ട് നാട് വിട്ടെന്നാ കഴിവി ആര് പറഞ്ഞു ആരോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആന്റിനെ വെച്ച് പിടിച്ചെടുത്തതാ കഷ്ടമായി പോയി എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ബാല ദാസൻ നല്ലവനായിരുന്നു ആ എവിടെ നിന്ന് വേണ്ട ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ എപ്പോഴും ലാഭത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കും എന്റെ ബിസിനസ് എന്ത് കിട്ടിയാവോ ഹെഡ് മിസ്സസ് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഈ നാട്ടിലെ വലിയൊരു മഹാനാണെന്ന് എനിക്കും അത് ബോധ്യമായതാണല്ലോ രണ്ട് മഹത്തായ കാര്യങ്ങളല്ലേ താങ്കൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്നാണെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പോകാം ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന് തിരക്കാം എനിക്ക് തിരക്കില്ല കാത്തു നിൽക്കാം എന്ത് കാര്യത്തിന് ഞാനവിടെയുണ്ട് കട പൂട്ടുന്നവരെ നിക്കാം എനിക്ക് കുട്ടിയോടൊന്നും പറയാനില്ല 
വെറുതെ എന്നെ എന്തിനു കാത്തുക്കണം ഈ ജന്മത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടില്ല സമൂഹത്തിലെ തിന്മകളെ ഞാൻ എന്നും എതിർത്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അവരുടെ മുഖം നോക്കാറില്ല നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ കുരുടനാണ് നിങ്ങൾ തിമിരം ബാധിച്ച രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയൊരു വിജയിയെ പോലെ നിങ്ങൾ പോയി ദിവസം മുഴുവൻ കോടതി മുറ്റത്തെ വെയിലിൽ കണ്ണീരോടെ ഞാൻ നിന്നു ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ കോടതി എന്നെ വെറുതെ വിട്ടു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിട്ടില്ല ഞാൻ വൃത്തികെട്ട ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിയുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അത് വിളിച്ചു കൂവിയപ്പോഴാണ് ഹേ മനുഷ്യ ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോയതാ ചേച്ചി നമുക്ക് പോവാം നേരെ ഒത്തിരി വൈകി നീ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കെ അങ്ങേര് ഇപ്പം വരും ജോസഫേട്ടൻ പല തിരക്കുള്ള ആളാ എങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാം വീട്ടിൽ ആരും ചെല്ലുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഏറെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് നിനക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചത് കയ്യിൽ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയരുത് എന്നാലും ചേച്ചി ഈ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ്ജിൽ ഇത്രയും വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കയറി ചെല്ലും നമുക്ക് പോവാൻ ചേച്ചി വന്നുന്നാ തോന്നേ ഞാൻ ഇത്തിരി വൈകി ഇതാണോ കുട്ടി അതെ അവള് പേടിച്ചിരിക്കുക രാത്രിയായെന്നും പറഞ്ഞ് പാവം കൊച്ച ജോസഫേട്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അന്നാമ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ തട്ടിക്കളയുന്നത് കുട്ടി അതുവരെ പഠിച്ചു ബി എ കഴിഞ്ഞു ഈ കാലത്താവുന്ന വലിയ പഠിപ്പല്ല പോലീസുകാർക്കും വക്കീലിനും ജഡ്ജിക്കും ഒക്കെ അറിയാം സത്യം പക്ഷേ ദയവ് ഇത് ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനെങ്കിലും എന്നെ അനുവദിക്കണം യെസ് അന്നത്തെ കോടതി വിധിയുടെ കോപ്പി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ആ കുട്ടിയെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും അവൾ നിരപരാധിയാണല്ലേ അതെ ചതിക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എസ്കേപ്ഡ് കോടതിക്ക് അത് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിട്ടത് ഇനിയും പഠിപ്പിക്ക പഠിച്ച് പഠിച്ച് നാളെ കലക്ടർ ആയിട്ട് ഇവള് നമ്മളെ പോറ്റുവെന്നായിരുന്നല്ലോ വിചാരം ഉള്ളതല്ലേ അവക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കി പൊടിവ് സമ്പാദിച്ചു തന്നതോ ചീത്ത പേരും നീ കുറച്ച് സ്വയം തരണോ എനിക്ക് കുറച്ച് തന്നോണ്ട് മനുഷ്യ വേറൊരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ നാളെ അതിന്റെ കഥ എന്താ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മേ ഇനി ആ വിളി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടടി ഞാൻ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടല്ല അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശപിക്കുന്നത് ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ നിനക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തുറഞ്ഞുകൂടെ എന്താ എല്ലാരും എന്നോട് പൊറുക്കണം ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാ ഓഹോ ഇത് പറയാനാണോ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടം വരെ വന്നത് നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് വായി തോന്നിയതെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം തുലച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് അത്രേ ദ്രോഹി എടോ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി ചെന്ന് താൻ പറയോ ഇവൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുവോ ഒരിക്കൽ ചീത്തയായ പേര് പിന്നെ ഒരിക്കലും നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രതിവിധികൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രതിവിധി കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും ചെലവുകളും ഞാൻ വായിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല വല്ലവന്റെയും തലയിൽ കെട്ടി വെക്കുകയാണെന്നല്ലാതെ അയാൾ ഒരു തെമ്മാടിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആരാടി തല കെട്ടി വെച്ചത് ആരാണെന്ന് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചു പുറത്താക്കി ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ദ്രോഹിക്കരുത് ദ്രോഹിച്ചാൽ ഇയാൾ എന്തോ ചെയ്യും തെറ്റെന്റേതാണ് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ആ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ താ കൊണ്ടോ രക്ഷിക്കണോ രക്ഷിക്കും എനിക്കുണ്ട് വീടും കുടുംബവും ഒക്കെ ഇനി ഒരാളെ കൂടെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ കുട്ടി വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ആളുകൾ രമേശനായാലോ ആ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു കേട്ടോ അറിഞ്ഞു അത് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ടീച്ചറെ ആ കുട്ടി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ചീത്തയല്ല വളരെ വളരെ നല്ല കുട്ടിയാ പോലീസ് അവളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാ ഞാൻ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി അവൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അയ്യോ മാനേജർ വേറെ ആളെ എടുത്തു പോയല്ലോ അത് മാനേജറോട് പറഞ്ഞിട്ട് എങ
ഇനിയൊരു നിവൃത്തിയില്ല രമേശ് നായരെ ശരിക്കുള്ള സത്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല എത്രയും നേരത്തെ ഉറക്കുന്നതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നി അവിടെ എങ്ങാനും മെച്ചേക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് പറ്റി ഈ കുട്ടി അറിയോ നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഈശ്വര അപ്പൊ എല്ലാം നേരെ എന്നെ പറ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല എങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിലായാൽ നീ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാല് നീ വന്നേ അല്ലമ്മ ഞാനും ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട നീ വന്നേ നീയും ആ പെണ്ണുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അമ്മക്ക് ഇനി അത് മനസ്സിലായില്ലേ നിന്നെ ഇവിടെ ആരും വിളിച്ചില്ല അമ്മ വിളിച്ചിട്ടാണോ ആ പെണ്ണിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് നിന്നോട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാനാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് കാരക്കൂട്ടിൽ ദാസന് പെണ്ണ് കാണാൻ എനിക്ക് അതൊന്നും കേക്കണ്ട ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചോളാന്ന് നീ വാക്കു കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ അമ്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥവും അതിനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണോ അമ്മേ ഇതുവരെ ആയിരുന്നില്ല ഇനിയും ആവില്ലമ്മേ ദേ ഇത് മുരിങ്ങച്ചോട്ടിൽ അച്ഛൻ നേരെ മോൻ രമേശനാ ആ രമേശൻ ഭാര്യയില്ലാത്ത നേരം നോക്കി ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനോട് വീട്ടിൽ കയറി വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ എടാ നിന്റെ ചേട്ടത്തി എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയെന്നറിയാം ആ സ്ത്രീക്ക് വട്ടാണ് വട്ടില്ലാത്ത നിന്റെ ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കൂടാ രമേശ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ അവളെ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടണം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ബസ് വരും ഇവിടെ നിൽക്കും കുട്ടി അതി കയറും പോകും ഇത് ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട പിന്നെ എവിടുന്ന് സംസാരിക്കും എവിടുന്ന് സംസാരിക്കണ്ട അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ നമ്മളായിട്ട് ഇടം കൊടുക്കരുത് ഒരു സൽപ്പേരുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ ഒരു നിമിഷം മതി കുട്ടി ഒരുങ്ങിയച്ചോട്ടിൽ രമേശൻ നായർന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്കുള്ള മതിപ്പ് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം ആൾ വരുന്നു സംസാരം വേണ്ട പരിചയം ഭാവിക്കണ്ട എന്തായാലും സംഭവിച്ചേ ഞാനൊന്ന് തനിച്ച് ടൗൺ വരെ പോവുക അതെന്താ തനിച്ച് ടൗൺ ഇപ്പം പേടിയാണോ അല്ല പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ഓ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നശിച്ചപ്പോ ഒരു പുൽത്തൊരുമ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ ബസ് കയറ്റി വിടാനായിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് സംരക്ഷിച്ചോളാവുന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ച് നേരെ വീട്ടിൽ കയറി വരിക വേണ്ടത് എന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും ഇതൊരു ശരിയായ വഴിയായില്ല കുട്ടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് പേപ്പർ പരസ്യം നോക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അപേക്ഷയായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഞാനും ശ്രമിക്കാം വേണ്ട ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തന്നല്ലോ അത് തന്നെ ധാരാളം പിന്നെ വീട് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വീടില്ല എന്നേക്കുമായാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഒന്നാമത് ആ വീടുമായി എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതെന്റെ വീടല്ല ആ വീട്ടിലുള്ളവരും എന്റെ ആരുമല്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുത്തശ്ശിയും മരിച്ചപ്പോ കുഞ്ഞായിരുന്ന എന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാതായി അങ്ങനെ അവരെനിക്ക് അഭയം തന്നു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലല്ല മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ മകളെപ്പോലെ എന്നെ വളർത്തി പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേറ്റു ഇനി അവിടേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ എനിക്കാവില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഈ ലോകത്തുള്ള ആർക്കും ഇനി ഞാനൊരു ബാധ്യതയാവില്ല തീരുമാനിച്ചു എന്റെ വഴി എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എന്റെ നാശത്തിന് നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാരനെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല കത്തും എഴുതി വെക്കില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ അജ്ഞാതയായ ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ അത് ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ആളുടെ 
അത് ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയാണ്ടേ ഈ കലാരംഗത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുന്നു എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ട് ചേട്ടാ എന്തോ എന്റെ ഈ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം തോന്നുന്നില്ല ഞാനെന്താ കോടി തൂങ്ങി പോകുന്നു രമേശാട്ട അത്യാവശ്യം തലമുറ പോവാ തിരിച്ചു വന്ന് കാണാം പിന്നെ ഭാര്യ അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കും എനിക്കും ഉണ്ട് ഭാര്യ ഉമ്മയും ചേട്ടത്തെയും ഒക്കെ അവർക്കും അറിയാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും 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 എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അസനക്ക് അല്ലാതെ ആരും അല്ലേ എന്നെ ഈ ദുർഘടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി ആ വഴി ശരിയാവത്തില്ല ഏത് വഴി ആയിരുന്നു ആ വഴി ശരിയാവത്തില്ല ആ വഴി എന്ന് പറ ശരിയാവാത്ത വഴി തന്നോട് പറയുന്നേ ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ ആ കുട്ടി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് താമസിപ്പിക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒന്നാമത് ഇതൊരാൺകുട്ടിയല്ല അതാണല്ലോ പ്രശ്നം രണ്ടാമത് ആ കുട്ടിക്ക് തൊട്ടാ പൊട്ടുന്ന പ്രായമാണ് അതിന് തൊടുന്നത് ആരാണോ തൊടുന്നത് എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം തന്നെ പോലെ എടുത്തുകാരുടെ സ്വഭാവക്കാരനല്ല ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കഴിയാനും വയ്യ പിന്നെ അല്പം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഒരു വഴിയുണ്ട് അത് സാരമില്ല തനിക്ക് സാരമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് സാരമുണ്ട് എന്നാലും ആ വഴിക്കും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഏതോ ഈ പണിത്തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഞമ്മളെ കാണാൻ ഒന്ന് വെക്ക നടക്കന്റെ കല്യാണിയേ ആ നിക്ക് 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 സിമെന്റ് നിറച്ചെടുത്ത എന്റെ കൗത്തൊളിക്ക് പോവ കൂലിക്ക് കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരെ മോളെ എന്റെ പെരയിലേ പണം കായ്ക്കണ മരമൊന്നുമില്ല ഒരെണ്ണത്തിന് പണിയെടുക്കണമെന്നില്ല കൂലി 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 നമ്മള് കരുതിയത് ജിളിക്കണ്ടാസ നിലമ്പൂരി നിന്ന് മരം ലേലം വിളിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് കൊണ്ടോട്ടി നിന്ന് നല്ല ആശാരിമാരെ കൊണ്ടു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അതും പറ്റിച്ച് എന്തിനാജ് വന്നത് അതെ സഫ്യത എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മംഗലാപുരം വരെ ഈ നുണ എന്റെ കെട്ടുകളോട് പറഞ്ഞു ഓള് വിശ്വസിക്കും അല്ല വേണ്ട 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 അന്റെ ഒരു സഹായം ഇനി ഞമ്മക്ക് വേണ്ട മരവും കിട്ടി ആസാരിമാരെ ഏർപ്പാടാക്കി അയ്യോ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിരുന്നതാണല്ലോ കയ്യിൽ അന്റെ ബാപ്പ അതായത് ഇന്ത്യക്കാക്ക അന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ കോയമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പണം തന്നയച്ച് ആ പണം കൊണ്ടുപോയി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി വാങ്ങി തിന്നു ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാ ഒരു കുസ്തഡവയ്ക്ക് ധർമ്മം കൊടുത്തു തന്നു പാവക്കാക്ക അത് വിശ്വസിച്ചു ഞമ്മൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല മോനെ എനിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അത് പോട്ട് ഇതിപ്പ എന്തിനാണ് വന്നത് ഞമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരൂല അയ്യോ ഞാൻ പെരവണിയൊക്കെ എവിടം വരെ ആയി ആശാരിക്കൂല അന്നെ ഞമ്മള് വിശ്വസിക്കൂല എന്നാ ഒരു സഹായം ചോദിക്കാൻ തന്നെ വന്നു എന്ത് സഹായം കൈ ഒഴിയരുത് സഫിയാത്ത എന്റെ മാനം പോ കാര്യം പറയടോ അതായത് ഇതെന്താണ് കുയ്യാപ്പിളം പുയ്യണോ അവിടെ എവിടെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സാരല്ലേ മോളെ ഇജ് ബേജാറാവണ്ടാന്ന് ഇക്ക് നേരെയാവും എന്താടോ ഇത് അനക്ക് നല്ല തണ്ട് നടി ഉണ്ടല്ല സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ കയറ്റാത്ത മോന്ത കിട്ടിട്ട് എന്റെ കൊടുത്തോടെ എനിക്ക് അല്ല പിന്നെ കേറി വരി അവ തൂത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭാര്യം ഭർത്താവാണ് കല്യാണം രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് വെച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോ 
കഴിഞ്ഞ് പുയ്യാപ്പളയും പുയ്യൊന്നും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി വരികയല്ലേ അത് ഹിന്ദുക്കട മുറവുള്ള തന്നെ ആയിക്കോട്ട് വലതുകാല് വെച്ച് കയറി ഞാനും ഈ കുട്ടി തമ്മില് മനസ്സിലായില്ലേ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് തൽക്കാലം വീട്ടുകാരെ നിർത്തിയില്ല അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏ ഇത് തീരെ ശരിയായില്ല അപ്പൊ സഫിയാത്ത എന്നെ സംശയിച്ചോട്ടോ ഈ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണോ ഞാൻ എന്റെ പൊന്ന് നായരെ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ സുലൈമാനി എടുക്കാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ട് പോയാൽ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സഫിയാത്ത അതൊരു വിളഞ്ഞ വിത്ത എന്നെ പറ്റി വല്ല സംശയവും തോന്നിയാൽ എന്റെ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറാക്കും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ആലാഹയും ശത്രുക്കൾക്ക് പിശാചുമാണ് സഫിയാത്ത നന്നായി സ്നേഹത്തിനൊന്നും നമ്മൾ എതിരല്ല പക്ഷേ ഉമ്മാനെയും പാപ്പാനെയും സങ്കടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്താണോ എന്റെ പേര് പേര് കൃഷ്ണൻകുട്ടി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആ ഭാര്യന്റെ പേര് ജാനു ജാനു ഒന്നും ജാനകി നോക്കാൻ മാറി മാറി വിളിക്കും ഇല്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി രണ്ടാള് നല്ല ചേർച്ച ഈ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് കൊച്ചിയിലാണ് പണി ലീവ് ഇല്ല ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പണി പോകും പെണ്ണിനെ ഒറ്റക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോകാന അത് പറ്റൂല ഇല്ല കൃഷ്ണൻകുട്ടി അത് ശരിയാവൂല എനിക്ക് ഉടനെ പോയ പറ്റൂ അവിടെ ചെന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാളെ തന്നെ വരും സഫിയാത്ത നാളെ ഒന്നും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല കൊച്ചിയിൽ എന്ത് പണിയാണ് കൊച്ചിയില് ഈ ചരക്കുകൾ വാങ്ങിക്കുക കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പല പല ബിസിനസ്സുകളാണ് നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ സഫിയാത്ത കൃഷ്ണൻകുട്ടി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്താ മോളെ ഇജ്ജൊന്നും മിണ്ടാത്ത് ഇന്ന് പോണ്ടാന്ന് പറയീ പോയി നോക്കൂ അവിടെ നിക്കടോ അന്റെ പെണ്ണിനോട് സ്നേഹത്തില് രണ്ട് വർത്താനം പറയാണ്ട് പോക പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടു വർത്താനം പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിക്കടാ നമുക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ രമേശിട്ടാ 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 അസനക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അസനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്തവിടെ ഞാൻ പിന്നെ എവിടെ പോവാൻ അല്ല നീ പോന്നു കൊറേ നേരായി ഞാൻ വരുമ്പോ രമേശിട്ട മോദം കെട്ട് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇതങ്ങ് കുടിച്ചോ വെളിവ് വരട്ടെ നീ ഇല്ലാത്ത മൂന്ന് ദിവസം എല്ലാം കൊണ്ടും മനസ്സിന് സന്തോഷം പോയി ഒക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞല്ലേ ഊവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീടാണെന്ന് കരുതി ഒരു പെൺകുട്ടി രാത്രി ഇവിടെ കയറി വന്നതും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അതേ ആ കുട്ടിക്ക് വീട് മാറിപ്പോയതല്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ രത്ന ചേച്ചി ഞാൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണത്രേ രമേശേട്ടൻ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തെന്നും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും എന്നോട് പരിദോഷണം പറയാൻ എന്തുണ്ടാവൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ലോ ചേച്ചിക്ക് പറഞ്ഞ് രസിക്കാൻ ആള് സിനിമയ്ക്ക് പോയിരിക്ക ഒക്കെ വിശദായിട്ട് പറയാം ഇത് കുടിച്ചിട്ട് രമേശിട്ട് വന്നൊന്ന് കുളിക്ക് എന്താ അമ്മ ഇത് വളച്ചു കെട്ടി പറഞ്ഞ അമ്മ ഇതൊരു മഹാ സംഭവമായിക്കളഞ്ഞല്ലോ ഏത് ആ പെണ്ണ് വന്നത് ഉണ്ടായ സത്യം ഞാനങ്ങ് പറയാന്ന് വെച്ചതാ അപ്പഴാ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ അമ്മ ഇല്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞ അമ്മ നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാവില്ലേ തൽക്കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ നിനക്കറിയാലോ അവൾ ഒന്നിന് പത്തായിട്ട് ലേഖയുടെ ചെവിയിലെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുഴ മുമ്പേ അങ്ങ് എറിഞ്ഞു എന്തിന് ചേച്ചി പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു അവള് വിശ്വസിക്ക രമേശ ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് നിനക്കറിഞ്ഞൂടാ സ്വന്തം ഭർത്താവ് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വാക്കുകൊടുത്തു എന്നറിഞ്ഞാലേ ഏത് പെണ്ണാടാ അത് സഹിക്കുക തൽക്കാലം സഹിച്ചാൽ തന്നെ അതവളുടെ മനസ്സിലൊരു തീപ്പൊറിയായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും അതിന് തീപ്പൊരിക്ക് കാരണം വല്ലതും വേണ്ട ഈ തീപ്പൊരിക്ക് മാത്രം കാരണം വേണ്ട ഏതായാലും നീ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നാക്കിയില്ലേ അത് അതെ അവളുടെ കഥ കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ അവൾ കഥ കേട്ട് കാര്യാണോ അതല്ല അവളുടെ സ്വന്തം കഥ വളരെ ദയനീയമാണമേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ട 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 അവളുടെ കഥ നീ ഇനി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവൾ അവളുടെ വീട്ടിലുമായി നിനക്ക് ഈ നാട്ടിലുള്ള സൽപ്പേര് ആൾക്കാർക്ക് നിന്നോടുള്ള മതിപ്പ് ഇത് മറന്നിട്ട് ഒരു കളിയും വേണ്ട ഉം 
Да. Я бы отойди. Ха, Микки Вене, пара ты пяти курса сам сорти чего? А я мама ноги не кинда. А, я бы карпер мне лопать тайка. Налла новеля. На чери. Ага, ми оттё? Я ангел синема не тебе реа. Кенда пара, кенда данс, он нора карно. А леге? А, ори правда не гарим паранен де. Кенда чечи? Мола, ми агде нурук мате. Ва. Ирики. Наммала пернгала пачча павангала леге. ये पुरुषन मारे विश्वस्त क्या नहीं पढ़ लिया? ऐंदा जेचे, न्यान आ देंगे ना निन्नो डू पढ़ रही है। ये नाले निन्न के इंगे ना बेरी बन्ना, ये चेची वरी किरण कर दी ले मोला। आर इंगे लो इधर विश्वस्त क्यों? नाटे ले माधुर का पुरुषन, अन्य बन्नगल डा मोहत्तो नौकातवन, आ मनुष्य इंगे ना गाने Ini kereta tu ni yang dah nyetta tu, ni yang nyetta aje, cecik ke mana sila banyak tu, alah, sundam bertawa ni peti ingin yang ke arah nyal, itre nyetta apa ora, engke korce ni tu, ni yang unnu dah nyetta aje, ni yang dah ingin yang ke samsari kene, aha, alah, ni aku orang ke erno, yang tu, ini mati kerana semua orang deh mumbili bace, remesi aje ni itre ingkari cia, kuwait ni cecik ni sadis aje, yang tu ke awam kati kudun tu, aduh orang kumpul aje ni kewes mam. Umma Usman ada betul pogar orang dalam melo. Nyalan aneer si dahai paranam. Betul bani usaha rai nak kau orang dalam mana kaya tu no. Nerti nerti. Ada tengah ni orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Ada kanan lya. Kalau orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Ada kanan lya. Kalau orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Ada kanan lya. Kalau orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Ada kanan lya. Kalau orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Ada kanan lya. Kalau orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Ada kanan lya. Kalau orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Ada kanan lya. Kalau orang naat lebar nak kari itu tuhnda. Baik na. Ah, baik ke? Kat tu gunto baru na, nama da postman M K Surendra na, umma padiu pola, iribat tanjir uba kudukkan, talperiya perlu nu. Dah umma, iribat tanjir uba kudukkan, talperiya perlu nu. Hmm, ni apa nak tu? Mole, mole kat sini ada bagun tu baik je tu. Ada kat tu umma? Dia mau bersihin je. Baik. வீடு வணி உஷாராய் நடக்கும் நுண்டந்து கைருதுன்னும். எனக்கு விட சுகந்தன்னே, உம்மக்கி மங்கனதன்னே என்ன விஜாயிருக்கின்னும். என்ன சொந்த மகன் பெஷிர். திரைவுள்ளு? அத்திரைவுள்ளு உம்மா. அல்லா ஹிமார். மோலிங்கு வந்து. எடம் அல்லா காட்டுகொள்ளாம். இது பணம் முயம் Mula ini berdekusan kat sini lelaki tak lelai baik cuci baik cuci. Iri betul jadi upah macam panah tera pergi cuci mana rio. Eda, kamu ke? Anak ke panah mana ke cuci cuci mana kita? Alah anda ini tempat ini hari apa orang lelai pati kelam anda tu. Ikan apa? Eda ni ke? Postman ada orang lelai. Dari tiri mana mula? Cembalang itu na ini cuci tapang anda betul orang ke enggan aku iya na. Yang mula berapa tak tadi elle? Kenapa orang orang dua hari rupiah masa tu le? Besir ayat cerita ni anda, yang malah orang nuar ini niila. Umma itu mana Bombay leh anda joli? Oh, ni orang 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 ini tu malah, cila pakulik kianu orang orang ini kudi orang ini dah ringgit tu niila. Orang ini kar na orang dia malah ni, mupar kan orang orang itu bisnesa, kada portu orang kapal lu ke ayat. Ayah kan orang ini besir itu sangat mana poli ya? Kada portu orang kapal ni tu warnya macam ni niila no? Ah, angin ni ada orang dari Inggris ane ta, migling ya, magling ya. Pecah ni, awal tu polis ari kondo, pula dia muti dikya. Awal tu kalau ni panir kah sama di kuli mula, berita itu payi pikya, piti cedikya. Celah pun ni rendah cewa ni stesen ini berdu lya. Yang nali indi kar ni, engin engin lu ni arki kondo berum. Ada ane sneh. Berdu bani kaya ni awo ni ingin pohiu. Yang tu turu pendeng gitu, ibarat tanah kudu. Ha? Paranya boleh anda kisah gitu ni piti ori beberu ni lela mula. Betul kan? Orang tua itu kudi itu keti dana kiri, keti orang keti orang ni le. Annye, buat apa kita orang pergi tu dewa sastra ini? Kecil, vali terakhir kau ma. Puri kat tengah mana ni le? Anak kau lori pertama ni dia mana berjilat. Indah nak kau ini kalut, betul le pendengar le nama karak. Puyi apa? Besir ni bapa. Hari ni orang kelim bor terangul le. Indah orang ni tu, ya orang ni sama dikul le. Kisah kau tinggal barat. Anda udah boleh aje, nyamalawan yang pergi cepat kita itu. 
മുട്ടത്തറക്കാരെ എടുക്കുന്നത് ശാന്തി മുഹൂർത്ത നമ്മുടെ ചരിത്ര നാടകം ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പല്ലേ ക്ലബിലോട്ട് കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ ഗ്രാമീണ വിളക്ക് രണ്ടാഴ്ച ഉള്ളേ ഒന്നാം സമ്മാനം നമ്മൾ അടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനക്കേട് എനിക്ക് അറിയാലോ അയ്യോ രമേശേട്ട ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നേ ഞാനല്ലേ ശ്രീരാമൻ അതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഡ്രസ്സിന്റെ അളവൊക്കെ നോക്കിട്ട് വരട്ടെ ായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും മേക്കപ്പ് ലാഭം ഒരു വാല് മാത്രം പിറ്റിയതാ മതിയല്ലോ ചുക്കുവള്ളപ്പൊടി ഏതാണ്ടെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആത്മപ്രശംസയാണെന്ന് കരുതരുത് ഡ്രസ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഗംഭീരമായിട്ടോ ഇനി കൈകൈയുടെ ബ്ലൗസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല ആ ശ്രീരാമന്റെ വേഷം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇട്ട് നോക്കാം ഈ കളറുണ്ടല്ലോ സ്റ്റേജിൽ തിളങ്ങും കൊള്ളല്ലേ അസലായിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഡ്രസ് അയോധ്യയിലെ ദശരഥ പുത്രൻ ശ്രീരാമന്റെ വേഷം ഇതാണോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശ്രീരാമനെ താൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമെന്നും വേണ്ട ഈ വേഷത്തിന് എന്താ ഒരു കുഴപ്പം എങ്കിലും ഒരു ബ്രേസിലൂടെ തയ്ച്ചാടോ ഈ ബ്ലൗസിന്റെ അടിയിലോട്ട് ഇടാന് ബ്രേസിലെ സീതയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കണ്ടോടാ ഈ മരങ്ങോടനെ കൊണ്ട് തയ്പ്പിക്കേണ്ട തയ്പ്പിക്കേണ്ട ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നീ ആരെയാണ് മരങ്ങോടൻ എന്ന് വിളിച്ചത് മര്യാദക്ക് ഈ തുണിയുടെ കാശ് എനിക്ക് കിട്ടണം നീ ആരെയാ മരങ്ങോടൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ തുണിയുടെ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടണം തന്നെ രമേശം വന്നത് നന്നായി ഇതാണ് എന്റെ കണ്ണ് കെട്ടിയ രണ്ടു പേരും കൂടെ അടിയും പിടിയും ബഹളോ എന്താ ചെയ്യാ തീർന്നു അങ്ക ആ ഒന്ന് തീർന്നു കിഷ്യൻകുട്ടി സഫിയത്താ കിഷ്യൻകുട്ടി ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്ന് സഫിയത്ത എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു കിഷ്ണൻകുട്ടി അതാര് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കും അതിന് ആൾക്കാരാ ഇവിടെ അനക്ക് കൊച്ചിയിലാണ് കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ കൊച്ചിലായിരുന്നു കച്ചവടം ആ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്റെ ചായ വാങ്ങിച്ചു ഞമ്മക്ക് എന്റെ ചായ ഒന്നും വേണ്ട എളേപ്പാന്റെ മോന്റെ നിക്കാഹായിരുന്നു കാവുത്തറ്റം കോഴി ബിരിയാണിയാ കൊച്ചി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കച്ചവടം കൊച്ചിയിൽ എനിക്ക് കപ്പലിന്റെ കച്ചവടം ഞാൻ അങ്ങനെ പല കച്ചവടം ചെയ്യും അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്നുണ്ടോ എനിക്കിപ്പോ ഉടനെ ഒരു ചായ കിട്ടണം പറ്റുമോ ഇവിടെ നല്ല കച്ചവടാ നല്ല ലാഭം കട ഇന്നലെ തുടങ്ങിയുള്ളു സഫിയത്ത എന്നിട്ട് പെണ്ണിനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ആ ബൈക്കൊന്ന് വന്ന അല്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ തിരക്കില് എന്ത് തിരക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ നിക്കാ കഴിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്നങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്ന അന്നെ വിശ്വസിച്ച് വീടും കൂടി വിട്ട് വന്ന ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഓള് രണ്ടുപേരും കത്ത് എഴുതാൻ കൂടി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ വരികയാണ് സഫിയത്ത നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കാര്യം സംസാരിക്കണ്ട ആളുകൾ വേറെ വല്ലതും ഒക്കെ ധരിക്കും ഞാനിവിടെ പുതിയ ആളാണല്ലോ ഓൾ അവിടെ അന്നെ കാണാൻ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കയാണ് അറിയാം അറിയാം സഫിയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഓട്ടോ ഓട്ടോ അടുത്ത ബസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നൊരു പേരുണ്ടോ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നാരായണൻകുട്ടി അവകാദർ കുട്ടി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി ഒക്കെ എന്റെ പേരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് പറ്റി ഈ ചാടിക്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം മുമ്പില്ലല്ലോ അത് കുറുപ്പേ ആ സ്ത്രീ ഒരു ഭ്രാന്തിയാ എന്നൊരു കൂട്ടുകാരൻ ചേച്ചിയാ രമേശ് എന്നുള്ള പേര് എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞാലും അവരെന്നെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് വിളിക്കൂ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഈ ചായ ഓഹോ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോ കുറുപ്പ് ഒരു ചായ കുടിച്ചോളൂ കുറുപ്പ് എപ്പൊ ചായ കുടിക്കുന്ന കുറുപ്പിനെ അറിയാം ഓ ആ 
ഇനി ഒച്ച വെച്ചോ ബഹളം കുട്ടിക്കോ അവിടെ പാണ്ഡ്യാലയിൽ വെച്ചത് വേണ്ട കൂലിക്കാരും കച്ചവടക്കാരും കേട്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനു വേണ്ടി പണക്കടിക്കുകയാണെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ വിചാരിക്കൂ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കണോ മാരെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഞാനത് കേൾക്കേണ്ടവനാ കാരണം ഒരുത്തൻ ഒരു ഊരാ കുടുക്കിപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അയാളെ സഹായിക്കാൻ പോയി ഇക്കാലത്ത് ആരും ആരെയും സഹായിക്കാൻ പാടില്ല സഹായിച്ചാൽ അവൻ ചീത്ത വിളി കേൾക്കണം അടിയും കൊള്ളണം സഫിയത്തെ കണ്ട ഞെട്ടൽ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഹസനക്ക് അറിയോ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുരിങ്ങച്ചോട്ട് രമേശൻ നായരും നുണ പറഞ്ഞു സഫിയത്തോടും കടയിലെ കുറിപ്പിനോടും ഒക്കെ ഒന്നല്ല ഒരു പത്ത് നുണ എന്റെ നായരെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് ഇങ്ങക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് തന്നെ താൻ പൊക്കി പറയാ അത് കുറച്ച് കൂടുതലാ കുറച്ചല്ല വളരെ കൂടുതലാ ആരായി മുരിങ്ങച്ചോട്ട് രമേശൻ നായര് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദോ ഗാന്ധിജിയോ ഒന്നുമല്ലോ പച്ച മനുഷ്യന്മാര് കുറച്ചൊക്കെ നുണ പറയും പറയേണ്ടി വരും ആരും ദ്രോഹിക്കാനൊന്നുമല്ലോ ഞാനും ആ കുട്ടിയും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരാണെന്ന് ഹസനിക്ക സഫിയാത്തോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാ കുഴപ്പത്തിനും കാരണമായത് ഒരു വലിയ കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യും ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചോട്ട് പൊക്കോളി അപ്പൊ പിന്നെ സഫിയാത്ത നിങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വരില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിളിച്ചോട്ട് പോകാൻ അത് എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ഹസനിക്ക ആപത് ഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ സഹായിച്ച ഒരു സുഹൃത്തിനെ മറ്റേ സുഹൃത്ത് ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ നായരെ ഇങ്ങൾ സഫിയാത്ത ചെന്ന് കാണ ഇനി അന്വേഷിച്ച് കടയിലേക്ക് വരണ്ടെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിന് പണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്ക് അതേ ഉള്ളു വഴി എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ കാണാം സഫിയാത്ത സഫിയാത്ത ഉമ്മ വീട് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താ അതെവിടെയാ സ്ഥലം ഗേറ്റ് കിടന്ന ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനിപ്പോ സഫിയത്തെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അഭിനെ എനിക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയെന്ന് പറ്റില്ല എനിക്കൊരു വീടുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് ചെലവിലുള്ളത് ഹസനിക്ക് അവിടെ തരും എന്നെ അന്വേഷിച്ച ഒരാളും ഇനി നാട്ടിലേക്ക് വരരുത് എളാപ്പടമുള്ള കല്യാണത്തിനോ മൂത്താപ്പടമുള്ള ചാവടിയന്തരത്തിനോ എന്തിനായാലും ശരി അതുവഴി പോകുമ്പോ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി കൃഷ്ണൻ കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ആ സ്ത്രീ എന്റെ കടയിൽ വരാൻ പാടില്ല കുട്ടിക്കറിയാലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്റെ ജോലിക്കാരി വല്ലതും ജോലി വേണമെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാവിലെന്ന ജോലി ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉരുട്ടി വായിൽ വെച്ചു തരുവോ എനിക്ക് അവിടെ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാ പോവുക ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് വരില്ല ഞാൻ അന്നേ മരിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിക്കണ്ട എന്തായാലും ഈ ജീവനം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് എന്താ കുട്ടി പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മരണം മാത്രമേ ഉള്ളു വഴി ഇനി അതേ ഉള്ളു എനിക്ക് വഴി അല്ല ജീവിച്ചു പൊരുതണം ജീവിതം തരാൻ മടിക്കുന്നതൊക്കെയും ജീവിച്ചു ജീവിതത്തോടും ഞാൻ വാങ്ങിടും എന്ന കവിവാക്യം എപ്പോഴും ഓർക്ക കവിത എഴുതുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല ജീവിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു പേനയും ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ കവിത എഴുതാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാൻ എനിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ ജോലി ശരിയാവും നമുക്ക് ശരിയാക്കാം കുട്ടി ഇങ്ങനെ തൊട്ടതിനും പിടിച്ചു നോക്കാൻ ഞാനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ സംയമനം പാലിക്കുക എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം സഫിയാത്ത കുട്ടി തടുത്തോളം കേട്ടോ കിഷൻകുട്ടി സഫിയാത്തക്ക് സന്തോഷായി മോനെ ഇജ്ജ് വന്നല്ല മോളെ കിഷൻകുട്ടിക്ക് ചായ ഒക്കെ കാച്ചി കൊടുത്ത കെട്ടിയോ വന്നിട്ട് എന്റെ മോത്തൊരു തെളിച്ചല്ലാത്ത എന്താ മോളെ എനിക്കുടനെ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചു പോയി മേടിച്ചാ മതി കേട്ടാ അതിരമാൻകുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടുകാർക്ക് മുയ്യോനും പേടിയാ ബസീറിന്റെ ബാപ്പ 
മൂപ്പരെ വരച്ച വരെ നിർത്തുകളാ ഈ സാബിയാത്ത ഹസനോട് ചോദിച്ചാ മതി അന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ഞമ്മടെ അടുത്ത് വേണ്ടട്ടാ എന്താ വേണ്ട സാർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാറിനുള്ളതും ഭാര്യയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്റെ ഭാര്യയൊന്നുമല്ല വേറെ ആരുടെ ഭാര്യ സോറി സാർ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാ ഇതെടുത്തോളൂ ഇതാര് രമേശൻ സാറോ സാർ ഇവിടെ നിന്നാണോ ഡ്രസ് എടുക്കാറ് അല്ല ഞാനിവിടെ തനിച്ച് വെറുതെ വന്ന് കയറിയോ വെറുതെ ആരെങ്കിലും തുണിക്കടയിൽ കയറുവോ സാറേ അല്ല വെറുതെ അല്ല ലേഖയ്ക്ക് ഒരു സാരി വാങ്ങണം പട്ട് സാരി ടീച്ചർ എന്താ ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാ അപ്പൊ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി കളയാന്ന് കരുതി പട്ട് സാരി വാങ്ങണമെങ്കിൽ ലേഖ ടീച്ചറേം കുട്ടാമായിരുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അവൾക്ക് കിട്ടാ ഇതെങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറേ അതിനിത് പട്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ മിസ്റ്റർ സോറി ഈ ചുരിദാറൊക്കെ എവിടെ ഇതാ അവിടെ ഞാൻ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൂടെ വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേലും തുണിക്കടയില് നമ്മൾ തനിച്ചേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ടീച്ചറെ ടീച്ചർക്ക് കുടിക്കാൻ കാപ്പി വെച്ചായോ ഇതതിന് ഹോട്ടൽ അല്ലല്ലോ ഓ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോട്ടൽ അല്ലല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെ നമുക്കറങ്ങാം അപ്പൊ സാരി ഓ തിരക്കിനിടയിൽ അത് ഞാൻ മറന്നു എനിക്ക് ടീച്ചർ അറിയിക്കോളൂ എന്താ ഒരു പരിഭ്രമം പോലെ എന്ത് പരിഭ്രമം ഒരു പരിഭ്രമം ഇല്ല എന്തിനാ പരിഭ്രമിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ നടക്കട്ടെ ഓ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള തുണി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരി എത്ര മാപ്പിളം ചോദിക്കുമ്പോ പയർ അഞ്ഞാരി എന്നാണോ പറയാ സിനിമേന്റെ കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത് സിനിമ കാണാൻ എന്റെ ബസ് വിട്ടു പോകും എവിടത്തേക്കുള്ള ബസ് അല്ല എന്നിട്ട് കട പൂട്ടണേ നെയ്ച്ചോറുണ്ട് അരിപ്പത്തിരി ഉണ്ട് വയറ് നിറച്ച് അതും കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളി സഫിയാത്ത അത് ഏത് എനിക്ക് മാറാൻ തുണിയൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പോയി അതെടുത്ത് വന്നിട്ട് നാളെ ഇവിടെ കൂടാ എന്റെ മോനെങ്ങനെ നാളെ കൂടണ്ടാ ഇന്ന് കൂടിയാ മതി കിഷൻകുട്ടി നിന്റെ ബസീറിന്റെ ലുങ്കിയും കുപ്പായ എമ്പാടുണ്ട് ഇവിടെ ഏതാ വേണ്ട എടുത്തു കൊടുത്തോളി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ട് ഇത് ഉണ്ട നിന്റെ മോൻ ബസീറിന്റെ മുറിയാ വേറെ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല അനക്ക് വേണ്ടിട്ടാ ഇന്ന് ഈ മുറി ഒരുക്കിയത് മനസ്സിലായ പോത്ത അനക്ക് വെക്കം കൈ അയ്യിട്ട് വാ നമ്മള് നെയ്ച്ചോറ് വളമ്പി വെക്കാം മോളെ ജാനു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിക്കാകും കഴിച്ചു അതുകൊണ്ടായില്ല ആണുങ്ങളെ വശീകരിച്ച് നിർത്താൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരു മിടുക്ക് അനക്കതില്ല അത് ഉമ്മ എന്തുകൊണ്ടാവും പോണം പോണം എന്ന് പറയണത് ഇച്ചു കൊള്ളാഞ്ഞിട്ട് അനക്കറിയോ ബസീറിന്റെ ബാപ്പ വറ്റു കൈ കൊണ്ട് കോയിനെ തളിച്ച മാതിരിയാ ഞമ്മടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിക്കും ആരുടെ മിടുക്ക ഞമ്മടെ മിടുക്ക് ആ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കുളിക്കാൻ എണ്ണയും കോയമ്പം തേപ്പിച്ചു കൊടുക്കല് പിന്നെ പല കഥകളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കല് പാട്ടുകൾ പാടി കൊടുക്കല് ആശിച്ച പൂമണിമാരന്റെ മാറിൽ ചായാൻ കൽബില് ഹാജത്ത് ആദ്യ സമാഗമരാവിൽ നൽകാൻ ഉണ്ടന്റെ മേനിയിൽ ദൗലത്ത് റബ്ബേ ഈ പാട്ട് മൂപ്പർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നു ഇത് പാടി കഴിയുമ്പോ ഞമ്മളെങ്ങനെ കെട്ടി ഒരു പിടുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് അനക്ക് തിരിഞ്ഞ
ഒപ്പിക്കാൻ സൂപ്പറെ ഓൻ എന്താ എനിക്ക് പൊക്കളഞ്ഞ് അന്നോരല്ലേ ഇവിടെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓൻ എന്തുകൊണ്ട് പോയി അത് മുണ്ടരുത് പുതുക്കക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഓന് കുറച്ച് താണ ഉണ്ടാവും ജല്ലേ അത് മാറ്റേണ്ടത് ചെല്ലടി ചെന്ന് ഓനെ സ്നേഹിക്കടി സ്നേഹിച്ച് ഓനെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ
Mesa, Mesa. Mune de Mesa. Ni de Pono. ¿Quién da en el Kerna? Uriba de Waigi Poeme. Charaka de Gambo de Jeep Garay. Tinada de Naki. Ila de Nakila. Abrito. Paga de Lori. Ari Kerry Vete por Marinale. Pina Vete por Daniel o Kangalan y Verge. Lake on the Lemma. Pona de Nalo Arni Twende. Padre a Gainitum, al gate de Nanoikon Rikia. Ni Varnondo, Varnondo. Driver, car, car, ¿Qué <laughs> In the Gatondu, Yan Rotota. In the Kathiadukum. Day in the Ralarcea. What did Tane worry? Totally chain angle. Tamana to Chiana Sushila. Anga Kathiad Taleta Volicum, Yena Madipatima. Powering Katipari in Ardule. Ama, Namal Padicha totally went on the Kantina Sushila. Adisaria. What is the Tali on the Po? In Yan than a Pale Paninoki. Margot, Pulimuri, Muchit, Minga Chodam. Only or second a man, sir, making that. Each are I am watching the end. Other weekend, the end. Other goods are carried in Aliga and Arnabo on the carnival and did suka. Oh, he looked to wear a ribbon kit to Lassa. Hung and over the other one, no prana, Yanni cycle to butter it. Seria Sicilia or other corona of the Parnitan, Nicor to Riki. Social no te tiro. Pana va a ganar. Pasa el mes en la retalla me tira. Adiós a él. Ahí lo tiré chico no nos vamos a ir a vivir chico. Ha. ¿En qué tabla en el pernil tica Adi adi chan Adrián, <laughs> Sonda Mola, Yangra Poyan Lanusili. Namukapoa Sicilia. Apo, up in the name of Chondrikian, Rekasate. Illa the Kutangal Parnondaki would come. How will I have on thirty two? Avana Kunu Kolevich at Janabu. Dasa, Edithia de Viverker no Kaniki. Not Levity Mavala on Thomas of Chitilla. Pin never did you. Chova, Grahatla and Jana the country. Avadin Arikila. Hm? Town Lavichel Silpantic of Kind. Edal Dasamba. Namukaja to the Nushika. Hm. 
ആ <laughs> 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 നല്ലോണം ചുമടെടുക്കുമാ നല്ല അസലം എടുക്കുങ്കേ കൂലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തന്നാ മതിയോ മതിയെങ്കേ ആ മുനീറേ ഒരു പാണ്ടി വന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നു പണിയെടുക്കാൻ പാണ്ടിയെ വെല്ലുന്ന ഒരുത്തനും ഇവിടില്ല കൂലിയുടെ കാര്യവും പ്രശ്നമല്ല അത്രേ യഥാവത് കൊടുത്താ പോതുങ്കേ എനിക്ക് വേലതാ മുഖ്യം ആ അപ്പോ നല്ല ഭാരമുള്ള ചാക്ക് നോക്കി പാണ്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ശരി വാ യൂണിയൻ ചേരാൻ പാടില്ല എന്നത് യൂണിയൻ ഇല്ല കൊടി സമരം കോല പണ്ണിട് വെഞ്ഞാൻ വത്സല ടീച്ചറുടെ അനുജന്റെ കല്യാണം രമേശേട്ടന് നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ അതെന്താ ഞങ്ങള് തലേ ദിവസം തന്നെ എത്തിയേക്കാലോ അല്ല രമേശേട്ടാ അതെപ്പോഴാ രമേശേട്ടൻ എനിക്ക് പട്ടസാരി വാങ്ങിച്ചത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അതെ ടീച്ചർ അത് പറയും പക്ഷെ ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ലോ ഞാൻ ആ പട്ടസാരി തിരിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യം തിരിച്ചു കൊടുത്തോ കൊടുത്തു എനിക്കുള്ള കത്ത് പൊട്ടിച്ചത് ഓഹോ നമ്മളൊന്നും നോക്കായോ രജനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പ്രശ്നത്തിനെ കത്തെഴുതി രജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആണാണോ ഇടോ രജനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി രാത്രിക്ക് പല പര്യായങ്ങളുണ്ട് നിഷ നിഷീതിനി യാമിനി രജനി രജനി ഈ രജനി ഗന്ധി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ അത് രാത്രിയിൽ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന പൂ മനസ്സിലായി ഇപ്പം മനസ്സിലായി രാത്രിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാനല്ലേ അസൻക കത്ത് കൊടുത്ത അതെ ഈ അസനക്ക നന്നായിട്ട് കവിത എഴുതും ഞാൻ അംഗീകരിക്കാറില്ല എപ്പോഴും വഴക്ക ഒടുക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വിഷയം തരാം രജനി അതായത് രാത്രി രാത്രിയെ പറ്റി ഒരു കവിത അതെ എഴുതി കാണും എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതൊന്നും പിടിയിട്ടില്ല അല്ലേ രേഖേ പോയി കട തുറക്ക് ബാബുളെ ഒന്ന് വേഗം മാറ്റേണ്ട താമോ ഒരാ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ലോറി അയക്കാനുള്ളതാ ഒരു ചാക്ക് എടുത്ത് പോയിട്ട് നേരെ വെത്താനാ നമുക്ക് ഒന്ന് വേഗം നടത്തോളൂ എനിക്ക് അങ്ങ ലോറിയിൽ ഏറ്റി എന്തേറ്റി നീ എടുക്കുന്നത് കള്ളപ്പണിയാ അത് അങ്ങേ പോതും രഹസ്യാ രണ്ട് ചാക്ക് ഈ പാണ്ടിയുടെ തലയിൽ ഏറ്റി കൊടുക്ക രണ്ട് മൂട്ടയാ മൂട്ടയല്ല അരിച്ചാക്ക് അവിടെ നിൽക്കണേ നമുക്ക് ഇത് പോതുങ്കേ പോതുമ അതുകൂടെ വെച്ചു കൊടുക്ക മുടിയാതെ കുഞ്ഞു കൊടുക്കോ കുഞ്ഞു കൊടുക്കോ എന്നെ കൊല്ലാതെങ്കേ ആ നടാ നടാ ചീത്ത കേൾക്കാനും പണിയെടുക്കാനും പാണ്ടികളെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്റെ പാണ്ഡ്യാലേ കയറി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാ എന്താ അർത്ഥം എന്നെ അടിയന്തരമായിട്ട് കാണുന്ന കത്ത് കൊടുത്ത വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ആ കത്ത് കൊടുത്ത അയച്ചു കാര്യം എന്താന്ന് പറ ഈ ഹസൻ ഉണ്ടല്ലോ വെറും ഒരു ആപ്പ ഊപ്പ ഹസൻ അല്ലെന്ന് താൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അതെനിക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായത് ഇല്ല വേണ്ടോണ്ട മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങടെ ആ പെണ്ണ് എന്റെ പെണ്ണല്ല എന്ന ആരുടെങ്കിലും പെണ്ണ് അവളുടെ പേരെന്താ രജനി രജനി അവളിൽ നിന്ന് താൻ എന്നേക്കുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഒപ്പം അവളും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു അബുദാബിയിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്കൂളില് ആ കുട്ടിക്ക് ടീച്ചറായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടാവും എങ്ങന
അതേടോന്നായരേ മോലിയാരുടെ മോൻ അബ്ദുള്ള കുട്ടി അവന്റെ ആ സ്കൂള് അബുദാബിയില് തനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവന്റെ കാല് പിടിച്ചു പെണ്ണിന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം തന്നെ കടലിടക്കാം ഇത്ര ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സനക്ക വേണ്ട 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 ഇങ്ങള് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വെറും ഒരു യൂസേഴ്സ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ വേണ്ട കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട ഞാൻ റെയിൻബോ ട്രാവൽസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താൻ അവളെയും കൂട്ടി അവിടെ ചെല്ല എന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കടലാസുകളൊക്കെ ശരിയാക്കുക ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കൽ നാട്ടുകാരെ ശ്രദ്ധിക്കൂ രമേശൻ നായരുടെ തനി നിറം പുറത്തായി നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവൻ മാന്യനാണെന്ന് അല്ല നാട്ടുകാരെ അവനൊരു പരമ നാറിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ അവനിതാ ടൗണിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യ അതെ സത്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രമേശൻ നായർക്ക് ടൗണിൽ ഒരു രഹസ്യ ഭാര്യ ഒരു രണ്ടാം ഭാര്യ ഈ കാലം വരെ നമ്മളെ അവൻ പറ്റിച്ചു ഇനി അവന്റെ പരിപ്പ് ഈ നാട്ടിൽ വേവുകയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആട്ടിൻ തോലിട്ട് ആ ചെന്നായിക്ക് ടൗണിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യ നാട്ടുകാരെ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കൂ രമേശൻ നായരുടെ തനി നിറം പുറത്തായി സത്യമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രമേശൻ നായർക്ക് ടൗണിൽ ഒരു രഹസ്യ ഭാര്യ അപ്പൊ അറിയേണ്ടവരൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേതായാലും നന്നായി നമ്മളെ സന്മാർഗിയുടെ ആദ്യ ഭാര്യയുടെ അച്ഛനാ മീനാക്ഷി അമ്മേ എനിക്ക് അഞ്ചു പത്തും ഇല്ല ഒരേ ഒരു മോളാ നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്റെ പാവം മോളോട് എന്തിനാ മീനാക്ഷി അമ്മ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് അവൻ രമേശൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിന്നെ മുറ്റത്തെ മറമ്പിലൊക്കെ ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കണം എന്തിനാണ് ഞാൻ മാത്രം ഇത് വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണോ എന്റെ മോൾ എവിടെ അവക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ടോ മോളെ ലേഖ മോളെ മോക്ക് വലിയ പഠിപ്പും പത്രാസും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ബുദ്ധിയില്ല നല്ല അച്ചടി ഭാഷയിൽ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ രമേശന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ല അവന് വേറൊരു പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേട്ടില്ല കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊറ്റാക്കാൻ നോക്കി ഇപ്പൊ എന്തായി എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും ഇത്രയും ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കില്ല ഞാനും എന്റെ മോളും പോവുക നാണോ മാനോ ഉള്ളവർക്ക് ഇനിയും വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ നോക്കില്ല ആളുകൾ സ്ഥലം കാലിയാക്കി തുടങ്ങി സന്മാർഗിയുടെ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യ സുശീല ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ കള്ളന്മാരെ രമേശൻ നായര് പിടിക്കും കൊലപാതികളെ രമേശൻ നായര് പിടിക്കും 
ഇനിയിപ്പീ രമേശൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീലമ്പടനെ ആര് പിടിക്കുടോ പ്രസിഡന്റ് ഏതോ തെണ്ടുകള് എന്തോ വിളിച്ചു കൂവിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ രമേശൻ നായർ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ തീയില്ലാതെ പുക ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രസിഡന്റ് എന്ത് തീയണ്ടായി ഈ പറയണത് ഈ കേട്ട ആരോപണത്തിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ വല്ലവനും വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവനെ അവന്റെ പുതിയ ഭാര്യയും ഈ ദാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വല്ലവനും വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിക്കാം ഈ നിമിഷം തെളിയിക്കാം ഞങ്ങൾ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലോ അന്നോട് ഇവിടെ നായമാരും ഇല്ലാന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് കിഷൻ കുട്ടിയും ഓന്റെ കെട്ടികളും ജാനുവ അവര് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാളും പാസ്പോർട്ട് കീസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയിക്കാസ്കൾ ഇത്ര ആൾക്കാരും കൂടി ജീപ്പും പാടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊള്ളുന്നത് കിഷൻ കുട്ടി അവന്റെ ഭാര്യ ജാനുവിനെ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്താണ് നീ കണ്ടത് മകനായി ജനിച്ചതിൽ ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചു ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടി ശിക്ഷയോ ഇല്ലമ്മേ എന്നാലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ രമേശ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമോഷം പറ്റി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കണ്ടപ്പോ എന്റെ നാവ് അനങ്ങില്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ മട്ടിൽ അവരിറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു ലേഖയുടെ അച്ഛനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടപ്പോ സമനില വീണ്ടെടുക്കാൻ തന്നെ കുറെ സമയമെടുത്തു അമ്മ എന്നെ അവിശ്വസിക്കരുത് എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാണമ്മേ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇന്ന് വരെ ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ തനിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അകത്തിരിക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അതെന്താ പോയി എല്ലാരും പോയി ലേഖ ലേഖ പോയി അമ്മേ അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയി ഇല്ല രമേശ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല എല്ലാ എന്റെ കുറ്റമാ എന്റെ മകക്ക് നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ടോ അച്ഛൻ എന്ത് കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ മാത്രമാണോ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ആരും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ മാത്രം ഒന്നും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു രക്ഷിച്ചോളൂ ഇനിയും പോയി രക്ഷിച്ചോളൂ പക്ഷേ എന്റെ മോളെ താൻ രക്ഷിച്ചെടുത്തോളം മാതി അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വാ അല്ല ഞാൻ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അസനിക്ക സഫിയാത്ത പിന്നെ ആ കുട്ടി സത്യല്ല അവര് പറയും അവരെ കൊണ്ട് താൻ പറയിപ്പിക്കുന്ന നുണകളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ധരിക്കണം അല്ലേ അച്ഛാ എനിക്ക് ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇയാളോട് നമുക്കിനി എന്താ മോളെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതല്ല അച്ഛാ ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് മാത്രമേ ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട് പിന്നീട് ചോദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നീട് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടില്ല എന്ന് ലേഖ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ പരസ്പരമുള്ള ധാരണ തിരിച്ചറിവ് സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും ഒക്കെ വെറും അഭിനയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരു രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാത്ത രമേശ് ചേട്ടൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അത് അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മയോടല്ല രമേശ് ചേട്ടനോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതും ചെയ്യുന
ഭാര്യയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പതിവില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം രാത്രി വീട്ടിൽ വരാതെ ചോദിച്ചപ്പോ ജീപ്പ് കേടാ എന്ന് രമേശട്ടൻ നുണ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ അത് ഒരാൾ നുണ പറയേണ്ടി വരുന്നത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അസനിക്ക കൊടുത്ത കത്തിൽ പറഞ്ഞ രജനിയല്ലേ ഈ പെണ്ണ് അവൾക്ക് സാരി വാങ്ങാൻ പോയപ്പോഴല്ലേ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് വത്സല ടീച്ചർ രമേശേട്ടനെ കണ്ടത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖം ഇനി കാണണ്ട എന്നെ നിങ്ങൾ ചതിച്ചു നിർത്ത് എന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ച് കുറെ നുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച് നിന്റെ മനമയക്കം വന്ന പെൺകൊണ്ടാണെന്നോ എനിക്ക് ആരെ ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താനില്ല എന്റെ മനസാക്ഷിയല്ലാതെ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടുപേര് ഭാര്യമാരാക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി ഇല്ല എന്തു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളപ്പോ ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കത് മതി നിനക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു സ്നേഹമുള്ളവർത്തെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല അവിശ്വാസത്തോടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആര്യം ഭർത്താവാകുമ്പോൾ ലേഖയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണേണ്ടി വരും ഒരു വക്കീലിന്റെ ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് സുശീല കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല സാറേ ഞാൻ വീണ്ടും ചാരായ കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് ആളുകൾ അറിഞ്ഞു വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഏ ഒരു പരസ്യം ലേശമൊന്നും അലേണ്ടി വരും ആ ഞാൻ വൈകുന്നേരം സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം അത് മതി ഞങ്ങൾ അല്പം തിരക്കില്ല പല സ്ഥലത്തും കളവും പിടിച്ചു പറയും നടക്കുന്നതായി പരാതി വരുന്നുണ്ട് നാട് നന്നാകാൻ തുടങ്ങി വരട്ടെ ഓ ശരി ലേശം മൂടിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാടും വണ്ടി വിടെ നല്ല വെള്ളച്ചാരായും നല്ല വെള്ളച്ചാരായും നല്ല വാറ്റിയാരായും നല്ല വാറ്റിയാരായും ഓ നല്ല വാറ്റിയാരായും ഇന്ന് കട തുറക്കാന്ന് വെച്ചു വെറുതെ പൂട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നഷ്ടം വരുത്തണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ലേഖയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയാലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ കാല് പിടിച്ച് പറയാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വന്നിട്ടില്ല അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവളുടെ മനസ്സിലൊരു തീപ്പൊരി വീണ് കഴിഞ്ഞു എന്നെ അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അമ്മയ്ക്കറിയില്ല എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് വേറെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോകം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മഹാനാണ് ദൈവാണെന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു ആർക്കും സത്യം അറിയണ്ട ഇനി അത് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധവും ഇല്ല പിരിയെന്നാണ് നല്ലതെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എതിർത്തില്ലല്ലോ അത് തന്നെയാ നല്ലത് സാരല്ലമ്മേ ഈ മുറിമടങ്ങാൻ ചിലപ്പോ കുറച്ച് സമയമെടുത്തെന്ന് വരും കാരണം എനിക്ക് അവിടെ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ എത്രയും വേഗം ഒരു വക്കീലിനെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ആരായത് ഇരിക്കൂ വീട്ടില് വരുന്ന അതിഥികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണല്ലോ എന്തായാലും ഈ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിച്ചത് കുട്ടിയാ അനാഥ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുണഞ്ഞു പോയെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴി തുറന്നു കിട്ടിയല്ലോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി കുടിക്കാൻ ചായ കാപ്പിയോ ആ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബലാലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവന്റെ തോണ ഈ പൊല്ലാപ്പിന് എല്ലാം കാരണം ഇവന്റെ ഒരുത്തന അല്ല സഫിയാത്ത അസനക്ക എന്നെ സഹായിക്കാനേ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാരും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഈ കുട്ടിന്റെ വിസ വരും അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഇബിളെ പറ്റി ഇനി എന്റെ മുമ്പ് ബേജാറാവണ്ട അബുദാബി പോണ പരിക്കും ഇവിടെ ഞമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം എനിക്കിനി ഒരു ബേജാറുമില്ല സഫിയാത്ത ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊത്തിയ പാമ്പ് തന്നെ വിഷമിറക്കണം എന്ന് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളതങ്ങ് ചെയ്തു ആ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല 
താർമേഹങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതന്നെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി മാപ്പ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്യത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവൂ എന്ന് ഇനിയൊന്നു പാടൂ ഹൃദയമേ എൻ പനിമതി മുന്നിലുദേച്ചുവല്ലോ ഇനിയൊന്നു പാടൂ ഹൃദയമേ എൻ പനിമതി മുന്നിലുദേച്ചുവല്ലോ ശിശിരനിലാവിൻ പുടവ ചുറ്റി എൻ ശശിലേഖ കൈവിളക്കേന്തി നിൽപ്പൂ ഇനിയൊന്നു പാടൂ ഹൃദയമേ അലസമനോജ്ഞമവൾ 